আসসালামু আলাইকুম তো আজকে কিন্তু আমরা হচ্ছে ভূগোল দ্বিতীয় পত্রের যে হচ্ছে এসিসি 23 সাজেশন ক্লাস তার কিন্তু দ্বিতীয় অংশ যেটা সেখানে চলে এসেছি তো আচ্ছা এটা ওকে তো কারা কারা যুক্ত আছো একটু জানাও আমাকে হ্যাঁ বন্ধুদেরকে মেনশন করতে হবে কি কি করতে হবে আমরা হচ্ছে এটা হচ্ছে ওকে এটা হচ্ছে ভূগোল দ্বিতীয় পত্র ঠিক আছে ভূগোল দ্বিতীয় পত্র ওকে ভূগোল দ্বিতীয় পত্র এবং দ্বিতীয় অংশ আর এটা হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায় আমরা অলরেডি দ্বিতীয় এবং চতুর্থ অধ্যায় শেষ শেষ করেছি তো এখন চতুর্থ অধ্যায়ের জাস্ট সাজেশনটা বাকি আছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে সাজেশন ওকে দ্রুত দ্রুত আচ্ছা চিঠি দিবস একটা চিঠি পাইলাম না কি করলাম এই জীবনে চিঠি পাবা ভার্সিটিতে উঠো তারপর অনেক চিঠি পাবা এখন আপাতত এসিসিটা দাও ঠিক আছে আগে এসিসিটা দাও তারপর হিস্টোরি ক্লাস হ্যাঁ হিস্টোরি ক্লাস নিব ইয়ের পরে ভূগোল ক্লাসের পরে হিস্টোরি ক্লাস নিব ঠিক আছে হ্যাঁ হিস্টোরি ক্লাস অবশ্যই নিব এখন তোমাদের কাজ হচ্ছে একটু শেয়ার দিয়ে দাও একটু শেয়ার দিয়ে দাও আর বন্ধুদেরকে মেনশন করে দাও বন্ধুদেরকে মেনশন করে দাও শেয়ার এবং বন্ধুদেরকে মেনশন ওকে ওকে চলো তাহলে আমরা ক্লাসে চলে যাচ্ছি চতুর্থ অধ্যায় যাদের হাতের কাছে বই আছে বই নিয়ে বই নিয়ে আসো ঠিক আছে যাদের কাছে বই আছে বই নাও সাজেশন ক্লাসে বই নাও ওকে আমি দেখতে পাচ্ছি তিরষট্টি জন আছে ওকে একটু বন্ধুদেরকে মেনশন দিয়ে দাও এবং শেয়ার দিয়ে দাও ওকে আচ্ছা তো চতুর্থ অধ্যায় যেটা আমরা এতক্ষণ এম সিকিউ এবং সিকিউ পড়ে এসেছি তো এটার হচ্ছে চতুর্থ অধ্যায় সাজেশন তো এই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে কৃষি ওকে তো এই জন্য প্রথমে আমাদেরকে কৃষি কি প্রথমে আমাদেরকে এক জ্ঞানমূলক যেটা পড়তে হবে কৃষি কি অর্থাৎ এটা সংজ্ঞা পড়তে হবে কৃষি কি এটা সংজ্ঞা এটা কিন্তু একটা আসার মতো প্রশ্ন ঠিক আছে বিগত সালে তোমরা যারা পরি বিগত সালের প্রশ্নগুলো যদি দেখো এই টাইপের প্রশ্ন কিন্তু ছিল কৃষি কি তারপরে দেখো কৃষি নিয়ামকগুলা প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কৃষি নিয়ামক হচ্ছে তিন প্রকার একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক তো এই তিনটাই কিন্তু তোমাকে এভাবে শুধু কৃষি নিয়ামকগুলো আসবে না এটা ধরো এইভাবে আসতে পারে ধরো হচ্ছে ধান সম্পর্কে দিল একটা প্রশ্ন দিল যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা আমরা খাই বাঙালিরা যে জিনিসটা সবচেয়ে বেশি খায় ধান ধান থেকে মানে চাল হয় তো ভাত হয় তো ধানের ব্যাপারে ধরো একটা প্রশ্ন আসবে তারপর হচ্ছে ধানের যে নিয়ামকগুলা যেমন প্রাকৃতিক অর্থনৈতিক সাংস্কৃতিক এই জিনিসগুলো এটার সাথে কিন্তু ইন্টার রিলেটেড করে আসবে ঠিক আছে এটা কিন্তু আলাদা করে আসবে না এটা আসবে ডি নাম্বার প্রশ্নে এটা আসবে ডি নাম্বার প্রশ্নে এবং ধান গম চা পাট এরকম ধরো দুইটা দেওয়া থাকতে পারে দুইটা দেওয়া থাকতে পারে ধরো একই সাথে আমি মনে করি ধান এবং হচ্ছে চা এই দুইটা একটু গুরুত্বপূর্ণ আর অর্থগুড়ি ফসলের মধ্যে পাতটা একটু গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে তো এই চারটা আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছে এই চারটা আমি দিলাম তবে সবগুলা কিন্তু সেমই তুমি যদি একটু দেখো সবগুলা কিন্তু একদম সেম তুমি দেখো জলবায়ু সবগুলার ক্ষেত্রেই প্রভাব ফেলে তারপর হচ্ছে মানে সবগুলার মধ্যে কিন্তু যেই জিনিসগুলো প্রভাব ফেলে সেগুলো সেম শুধু যে জলবায়ু বলো মৃত্তিকা বলো বা বৃষ্টিপাত কত সেন্টিমিটার সেই জিনিসগুলো জাস্ট একটু মনে রাখলেই হবে ঠিক আছে তাহলে তুমি এখান থেকে একটা সৃজনশীল এই দুইটা মিলে একটা সৃজনশীল অ্যান্সার করতে পারবে আর কৃষিক্ষেত্র ফসল উৎপাদন পশুপালন এগুলো খুব ইজি এগুলো মাছ চাষের কিছু ভ্যারাইটিস আছে এখানে তুমি জাস্ট হচ্ছে এগুলো হালকা করে দেখলেই হবে তারপর কোন এই যে ধান গম চা পাট এগুলোতে এগুলোতে হচ্ছে জাস্ট কোন দেশ কোন দেশ উৎপাদনে প্রথম এবং রপ্তানিতে প্রথম এই জিনিসগুলো দেখতে হবে আর খাদ্য শস্য অর্থকরী ফসল কোনগুলো এগুলো জাস্ট দেখলেই হবে ঠিক আছে সো এটা তোমরা করতে পারো এবার হচ্ছে আমরা নেক্সট চ্যাপ্টারে যাচ্ছি ওকে এবার 
দেখো আসো এবার প্রশ্ন আমরা হচ্ছে এমসিকিউ প্রশ্ন সলভ করব আর এটা হচ্ছে পঞ্চম অধ্যায় এটা হচ্ছে পঞ্চম অধ্যায় সরি ওকে এটা হচ্ছে পঞ্চম অধ্যায় চলো শুরু করা যাক হ্যাঁ বন্ধুদের কি একটু মেনশন করো আর অ্যান্সার দিতে থাকো লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে এশিয়ার শীর্ষ দশ শীর্ষ দেশ কোনটি ঠিক আছে লৌহ ও ইস্পাত উৎপাদনে এশিয়ার শীর্ষ দেশ কোনটি এখে এটা জানাও সবার আগে কে অ্যান্সার দিচ্ছি একটু দেখা যাক ওকে মাহাদি কিন্তু সবার আগে অ্যান্সার দিচ্ছে তিরিশে সি সে বলছে চীন ওকে বাকিদের অবস্থা একটু দেখা যাক দ্রুত একটু দ্রুত জানাতে হবে একটু দ্রুত জানাতে হবে আচ্ছা আশরাফুল বলছে তিরিশের বি সে বলছে জাপান একটু দ্রুত জানাও ভাইরা আচ্ছা তাসকিয়া ইসলাম আরা বলছে সি ঠিক আছে তিরিশের তিন বলছে সে আচ্ছা বাকি দেওয়ার কমেন্ট পাচ্ছি না তানভীর হাসান বলছে তিরিশের বি সে বলছে জাপান ওকে আচ্ছা এটা কিন্তু হচ্ছে তিরিশের সি চিন আমি কিন্তু লেট করব না ঠিক আছে আমি লেট করব না জাস্ট একটা এম সিকিউতে আমরা শুধু এক মিনিট দিব ঠিক আছে তো লৌহ ইস্পাত উৎপাদনে এশিয়ার শীর্ষ দেশ হচ্ছে চীন এবং এই লৌহ ইস্পাত সম্পর্কে একটা প্রশ্ন একটা সৃজনশীল প্রশ্ন তুমি পেতে পারো ঠিক আছে এবার আসো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গ্যাস ক্ষেত্র কোনটি বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গ্যাস ক্ষেত্র কোনটি দেখি এটা আমাকে জানাও যে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গ্যাস ক্ষেত্র কোনটি তোমরা আমাকে জানাও সেই সুযোগে আমরা একটু শেয়ার দিয়ে আসি আমরা ক্লাসটা একটু শেয়ার দিয়ে আসবো ওকে হ্যাঁ একত্রিশ একত্রিশ জানাও মাহাদি হাসান আবার সবার আগে বলছে একত্রিশের ক অর্থাৎ তিতাস বলছে তানমির হাসান গ্যাস থেকে কিন্তু অবশ্যই একটা প্রশ্ন আসার মতো ঠিক আছে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে তুমি অবশ্যই একটা প্রশ্ন পাবে তো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গ্যাস ক্ষেত্র ওকে তানমির হাসান বলছে একত্রিশের এ অর্থাৎ তিতাস আশরাফুল বলছে একত্রিশের এ মন পাখি বলছে একত্রিশের এক অর্থাৎ এ তাসকে ইসলাম আরা বলছে একত্রিশের এ এবং হাজরা সানজিদা বলছে একত্রিশের ক তাহলে আমরা অ্যান্সার কোনটা পাচ্ছি যেহেতু মানে অধিকাংশই একত্রিশের ক বলতেছে সেহেতু আমরা তিতাসটাকে অ্যান্সার হিসেবে নিলাম ঠিক আছে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গ্যাস ক্ষেত্র হচ্ছে তিতাস ওকে এবার চলো আমরা নেক্সট প্রশ্নে যাচ্ছি ওকে দেখো জ্বালানি খনিজ হলো কোনটি প্রাকৃতিক গ্যাস খনিজ তেল আকরিক লৌহ কোনগুলো হচ্ছে জ্বালানি খনিজ জ্বালানি খনিজ কোনগুলা কি সেগুলো কিন্তু আমরা দেখিয়ে দেবো কি ক্লাস হইতেছে এখন হচ্ছে জিওগ্রাফি সেকেন্ড পেপার জিওগ্রাফি সেকেন্ড পেপার ক্লাস হচ্ছে আর কালকে আগামীকালকে সকাল দশটায় আগামীকাল সকাল দশটায় কিন্তু হচ্ছে জিওগ্রাফি ফার্স্ট পেপার হবে জিওগ্রাফি ফার্স্ট পেপার আগামীকালকে সকাল দশটায় জিওগ্রাফি ফার্স্ট পেপার হবে এই পেজে ঠিক আছে এই পেজে হবে ওকে তাহলে বলো জ্বালানি খনিজ হলো কোনটি বন্ধুদেরকে একটু মেনশন করে দাও হ্যাঁ তানভীর হাসান বলছে বত্রিশের ডি ওকে মাহাদি হাসান বলছে বত্রিশের ক জেসমিন আক্তার জুই চলে আসছি ওকে অনেক ধন্যবাদ শেয়ার করে দাও আর বন্ধুদেরকে জানাও ওকে আমরা কিন্তু হচ্ছে খুব কম সময়ে ক্লাসটা শেষ করব জ্বালানি খনিজ কোনগুলা দেখি বলো আচ্ছা এটার আনসার আমি দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে এক দুই প্রাকৃতিক গ্যাস খনিজ তেল এগুলো হচ্ছে কি এগুলো হচ্ছে জ্বালানি খনিজ কিন্তু আকরিক লৌহ এটা কোনো জ্বালানি খনিজ না ঠিক আছে এগুলো একটু পরে আমি দেখাবো বিস্তারিত ওকে আচ্ছা তারপরে তারপরটা আমরা দেখি তেত্রিশ নাম্বার ওকে মুস্তাসিম ফুয়াদ মুকিব বলছে আমিও চলে আসছি ধন্যবাদ ভাইয়া একটু শেয়ার করে দাও আর বন্ধুদেরকে মেনশন করে দাও ওকে হুম হুম তাহলে তেত্রিশ নাম্বারটা দেখো খনিজ পদার্থ গঠিত হয় কিসের মাধ্যমে দুটি মৌলিক পদার্থের সমন্বয়ে দুটি যৌক্তিক পদার্থের সমন্বয়ে এবং দুইয়ের অধিক পদার্থের সমন্বয়ে তেত্রিশ নাম্বারটা দেখি অ্যান্সার করো তেত্রিশের খ বলছে তেত্রিশের খ বলছে হচ্ছে মাহাদি হাসান সে বলছে খ ওকে বাকিদের গুলা দেখি আশরাফুল বলছে তেত্রিশের বি 
সাকিব হাসান বলছে বইসব পড়া শেষ তবে এমসিকিউ প্র্যাকটিস করা দরকার হ্যাঁ অবশ্যই এমসিকিউ যত বেশি প্র্যাকটিস করবা তত বেশি পরীক্ষার হলে গিয়ে কনফিউশন দূর হবে ঠিক আছে খাতায় তো তুমি হচ্ছে না পারলেও লিখতে পারো তাই না খাতায় না পারলেও আমরা লিখতে পারি যে ভূমিকা অপরিসীম উদ্দীপকের গুরুত্ব অপরিসীম তাই না আমরা তো লিখতে পারি যে মোটামুটি কিছু মিলিয়ে লিখতে পারি কিন্তু এমসিকিউতে তো আর তাই না তাই না আর তার হচ্ছে এমসিকিউতে হচ্ছে তোমার একদম পাক্কা মার্ক তোমার একটা হইলে জাস্ট একটু ফিল আপ করলেই তোমার এক মার্ক চলে আসতেছে তাহলে এটা ভালো না আর তোমার লিখের ক্ষেত্রে তো অনেক টাইম হিউজ টাইম পাচ্ছ তারপর হচ্ছে আবার অনেক লিখলেও এত নাম্বার পাওয়া যায় না কিন্তু এমসিকিউতে যদি যদি তোমার কারেক্ট নাম্বার বেশি থাকে তাহলে কিন্তু তোমার এ প্লাস পাওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি বাইরে যায় ঠিক আছে সো বেশি বেশি এমসিকিউ প্র্যাকটিস করতে হবে তিরিশে যদি তুমি অ্যাটলিস্ট পঁচিশ অথবা ছাব্বিশটাও কারেক্ট করতে পারো তাহলে কিন্তু হিউজ ঠিক আছে তাহলে কিন্তু হিউজ হবে এবং তোমার রিটার্নে যদি একটু নাম্বার কমও দেয় সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু তোমার হচ্ছে গ্যাপটা ফিল করে দিবে সো অবশ্যই এমসিকিউতে ট্রাই করবে অ্যাটলিস্ট পঁচিশ থেকে ছাব্বিশটা পঁচিশটা ছাব্বিশটা কারেক্ট করার জন্য যারা এই প্লাস পেতে চাও ওকে তারপর আসো তেত্রিশের খ বলছে কে জেসমিন একটা জুই বলছে তেত্রিশের খ রায়হান বলছে তেত্রিশের গ সাকিব হাসান বলছে তেত্রিশের খ ওকে লাস্ট আমরা একটু দেখি আচ্ছা তেত্রিশের আনসার হবে খ ঠিক আছে এক ও তিন কারণ হচ্ছে দুইটা মৌলিক পদার্থের সমন্বয় এবং দুইয়ের অধিক পদার্থের সমন্বয় কিন্তু হচ্ছে খনিজ পদার্থ গঠিত হয় ঠিক আছে এই দুইটা হবে দুইটা মৌলিক পদার্থের সমন্বয় এবং দুইয়ের অধিক পদার্থের সমন্বয় এবার চলো আমরা হচ্ছে নেক্সট প্রশ্নটা একটু দেখা যাক চৌত্রিশ লৌহ ইস্পাত উৎপাদন এশিয়ার আছে এটা আমরা একবার সলভ করছি দেখো মধ্যপ্রাচ্যের সর্বাধিক তেল উৎপাদনকারী দেশ কোনটি এটা দেখো পঁয়ত্রিশ নাম্বার এই এইটা দিয়ে একটা সৃজনশীল তুমি পেয়ে যেতে পারো এটা দিয়ে তুমি একটা সিকিউ পেয়ে যেতে পারো কারণ হচ্ছে যখন তেল উৎপাদনকারী যেই সৃজনশীল আসবে ওইখানে কিন্তু তোমাকে একটা ম্যাপ দিতে পারে একটা ওয়ার্ল্ড ম্যাপ দিতে পারে এবং মধ্যপ্রাচ্যের যে দেশগুলো আছে সেই দেশগুলো তোমাকে ইন্ডিকেটর করে দিয়ে বল বলতে পারে যে এই অঞ্চলগুলায় কোন খনিজ তেলটা সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় ঠিক আছে সো এটার আনসার দাও মধ্যপ্রাচ্যের সর্বাধিক তেল উৎপাদনকারী দেশ কোনটি আর মধ্যপ্রাচ্য দেখলি বা মধ্যপ্রাচ্য ম্যাপে থাকলি একটা জিনিস বুঝতে পারো সেটা হচ্ছে কিন্তু তেল তেল কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় ঠিক আছে আচ্ছা তো আজকের ক্লাসে এখন যারা আসো যারা আগে জয়েন হওয়া নাই আমরা কিন্তু প্রথমে এম সিকিউ সলভ করি তারপর তারপর কিন্তু হচ্ছে আমরা সিকিউ দেখি তারপর হচ্ছে এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ যে ইনফরমেশনগুলো সেগুলো কিন্তু আমরা দেখি ঠিক আছে সো পঁয়ত্রিশের গ ওকে সবাই বলতেছে পঁয়ত্রিশের গ পঁয়ত্রিশের গ পঁয়ত্রিশের গ ওকে এক্সট্রা অ্যান্সার কারো কাছে পাচ্ছি না সবাই বলতেছে পঁয়ত্রিশের গ ওকে তাহলে অ্যান্সার কিন্তু হচ্ছে সৌদি আরব সর্বাধিক তেল উৎপাদনকারী দেশ হচ্ছে সৌদি আরব ওকে এবার চলো আমরা নেক্সট প্রশ্নে যাচ্ছি এই টাইপের প্রশ্নগুলো কিন্তু ঢাকা ইউনিভার্সিটির বি ইউনিটে হয় সো এই টাইপের প্রশ্নগুলো কিন্তু আমরা তোমাদের কোথায় পড়াবো ডিউ যে আইসিও ব্যাচ ডিউ আইসিও ব্যাচে এগুলো আমরা তোমাদেরকে পড়াবো আর আমাদের ডিউ আইসিও ব্যাচে ভর্তি চলতেছে ঠিক আছে যারা ঢাকা ইউনিভার্সিটি বি ইউনিটে পরীক্ষা দিবে কলা সামাজিক বিজ্ঞান আইন ইউনিটে সেটার জন্য কিন্তু আমাদের ভর্তি চলতেছে এবং ডিসকাউন্টে ভর্তি চলতেছে একশো প্লাস এখানে কি পাবে তুমি একশো প্লাস ক্লাস পাবে ঠিক আছে এবং একশো প্লাস এক্সাম পাবে তারপর হচ্ছে মডেল টেস্ট পাবে দশটা এরকম অনেক কিছু পাবে ইনশাল্লাহ ঠিক আছে সো দেখতে পারো আচ্ছা ওকে তাহলে এবার দেখো সাঁত্রিশ নাম্বার কোনটি বিকল্প জ্বালানির উদাহরণ কয়লা জৈব গ্যাস প্রাকৃতিক গ্যাস খনিজ তেল ঠিক আছে দেখো কোনটি বিকল্প জ্বালানির উদাহরণ বিকল্প জ্বালানি দেখো কয়লা জৈব গ্যাস প্রাকৃতিক গ্যাস খনিজ তেল জানাও একটু শেয়ার করে আসি আমরা ক্লাসটা একটু শেয়ার করে আসি জিওগ্রাফি সেকেন্ড পেপার দেখতে যাচ্ছি কি অ্যান্সার আসতেছে হ্যাঁ প্রথম পত্র কালকে কালকে ক্লাস হবে ইনশাল্লাহ তোমরা এনজয় করবে কালকের ক্লাসটা এনজয় করবে ওকে প্রথম পত্র কালকে ক্লাস হবে কোনটি বিকল্প জ্বালানির উদাহরণ সাঁত্রিশ আচ্ছা আসাফুল বলছে সাঁত্রিশের ক তারপর হচ্ছে মাহফুজুল বলছে সাঁত্রিশের খ রাইহান বলছে সাঁত্রিশের ক আসিফ আল ফাহিম বলছে কয়লা সাকিব হাসান বলছে ক মাহাদি হাসান গ সাকিব হোসেন কয়লা আচ্ছা অ্যান্সার হচ্ছে জৈব গ্যাস কারণ হচ্ছে কয়লা প্রাকৃতিক গ্যাস খনিজ তেল এগুলো তো এমনিতেই আমরা খনিজ হিসেবে পাই তাই না আর বিকল্প জ্বালানি বলতে আমরা জৈব গ্যাসকে পাই কারণ হচ্ছে এগুলো কিন্তু হচ্ছে তোমার প্রকৃতিতে খুবই সীমিত 
প্রকৃতি খুবই সীমিত এগুলো আমরা প্রকৃতি থেকে উঠাই জীবাশ্ম জ্বালানি হিসেবে উঠাই তারপরে এগুলো ব্যবহার করি কিন্তু জৈব গ্যাস কিন্তু হচ্ছে বিকল্প জ্বালানি ঠিক আছে এবার আসো আকরিক সর্বনিম্ন শতকারা কত ভাগ লৌহ থাকলে তা উত্তোলন উত্তোলন করা লাভজনক এটা বলো আকরিকে সর্বনিম্ন শতকারা কত ভাগ লৌহ থাকলে তা উত্তোলন করা লাভজনক এটার অ্যান্সার দাও আটত্রিশ আটত্রিশের মাহাদে হোসেন বলছে ডি সে বলছে ফোর্টি ফাইভ তারপরে আটত্রিশের আর কি অ্যান্সার দিছে দেখি আটত্রিশের অ্যান্সার দাও যারা শেয়ার দিবে তাদের কিন্তু হচ্ছে আমরা এই স্লাইডগুলো দিয়ে দিব ঠিক আছে যারা শেয়ার দিবে তাদেরকে আমরা স্লাইডগুলো দিব সো বেশি বেশি শেয়ার চাই সবাই শেয়ার করে দাও ওকে মাহাদি আটত্রিশের ডি আসিফ আল ইসলাম বলছে ফোরটি ফাইভ ওকে আসলাফুল বলছে জানা নাই হ্যাঁ জানা নাই এই যে এখন তুমি লাইভের মাধ্যমে সেটা জানতে পারবে জেসমিন একটা জুই বলছে সাঁত্রিশের ক সাকিব হাসান বলছে আটত্রিশের গ রাফিউন আহমেদ কিরণ বলছে আটত্রিশের ক রাইহান বলছে আটত্রিশের খ অর্থাৎ তারা বলছে থার্টি ফাইভ ওকে একটু দ্রুত দ্রুত অ্যান্সার চাই আচ্ছা অ্যান্সারটা আমি দিয়ে দিচ্ছি এটা হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ অর্থাৎ সর্বনিম্ন ফোর্টি ফাইভ পারসেন্ট থাকলে সেই লৌহ থাকলে সেটা উত্তোলন করা লাভজনক এর নিচে যেটা থাকবে ফোর্টি ফাইভের নিচে যেটা থাকবে সেটা আসলে লাভজনক হবে না ওকে এবার চলো আমরা নেক্সট প্রশ্নে যাচ্ছি দেখো বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ কোনটি খুবই খুবই কমন একটা প্রশ্ন আমরা খুব ছোট থেকে এটা পরে আসতেছি বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ কোনটি দেখি বলো ফোর্টি হ্যাঁ ফোর্টি এখন এখন ফোর্টি ওয়ান অ্যান্ড শ্রদ্ধাও সবাই আচ্ছা জাস্ট এ মিনিট আচ্ছা এই ইয়েটা আমাদের বাকি আছে ওকে এটা আমরা আগে একটু সলভ করে নিই পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি তেল সঞ্চিত আছে কোথায় রুশ ফেডারেশন ইউরোপ মধ্যপ্রাচ্য উত্তর আমেরিকায় এটা একটু আগে অ্যান্সার করো যে পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি তেল সঞ্চিত আছে কোথায় আচ্ছা একচল্লিশ বিয়াল্লিশ আমরা দেখব তার আগে আমরা একটু থার্টি নাইনটা দেখি এটা একটু ভুল করে স্কিপ করে গেছি আমরা পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি তেল সঞ্চিত আছে কোথায় অর্ধেকের বেশি ওকে মাহাদি হাসান বলছে উনচল্লিশের গ ওকে আসিফ আল ফাহিম বলছে মধ্যপ্রাচ্য ওকে আমি কিন্তু হচ্ছে মাহাদি মাহাদি হাসানকে কিন্তু আমি খুব ভালো রেসপন্স করতে দেখতেছি ঠিক আছে মাহাদি হাসান খুব ভালো রেসপন্স করতেছে ওকে তানবির হাসান উনচল্লিশের গ মধ্যপ্রাচ্য ওকে সবাই মধ্যপ্রাচ্য বলতেছে ওকে অ্যান্সার হিসেবে আমি মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে নিলাম পৃথিবীর অর্ধেকের বেশি তেল কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে আছে অর্থাৎ যেই জায়গাটাকে আমরা সৌদি আরব ইরান আরব কুয়েত হ্যাঁ হিসেবে চিনি সেটাই কিন্তু হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য এবার আসো বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে যে খনিজ সম্পদ পাওয়া যায় তার প্রধান উপাদান কোনটি বলো তার প্রধান উপাদান কোনটি বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে যে খনিজ সম্পদ পাওয়া যায় ইসলামের ইতিহাস সংস্কৃতি দেখা যাক কি হয় আপাতত জিওগ্রাফি জিওগ্রাফিটা আমরা একটু দেখি আচ্ছা মাহাদি হাসান বলছে চল্লিশের গ অর্থাৎ সে বলছে মিথেন সাকিব হাসান বলছে চল্লিশের গ আসিফ আল ফাহিম বলছে মিথেন জেসমিন জাহান জুই বলছে চল্লিশের গ ওকে মন পাখি ওকে হ্যাঁ বন্ধুদেরকে মেনশন করতে হবে এবং শেয়ার করতে হবে বন্ধুদেরকে মেনশন করো এবং শেয়ার করে দাও তাহলে বাংলাদেশের বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলে আমরা যেটা পাই সেটা হচ্ছে মিথেন গ্যাস ঠিক আছে মিথেন গ্যাস এটা কাইন্ড অফ এক ধরনের গ্যাস ঠিক আছে মিথেন গ্যাস হ্যাঁ খনিজ গ্যাস ওকে তোমরা দেখবা যে বর্তমানে কিন্তু হচ্ছে আমাদের প্রাকৃতিক মানে গ্যাস ক্ষেত্র হচ্ছে আটাইশটা সর্বশেষ যে গ্যাস সবচেয়ে বেশি গ্যাস ক্ষেত্র কিন্তু দেখবা সিলেটের দিকে ঠিক আছে সো এটা মনে রাখবা যে বেশিরভাগ গ্যাসই কিন্তু হচ্ছে গ্যাস ক্ষেত্র হচ্ছে সিলেটের দিকে ওকে আচ্ছা এবার চলো এই তো একচল্লিশ দেখো বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ কোনটি এটা তোমরা একটু আগে বলছো সবাই প্রাকৃতিক গ্যাস এটা আমি আর নিচ্ছি না এবার এটা বলো নিচের কোন খনিজ উৎপাদন ভারত বিশ্বে প্রথম আচ্ছা এটাও দেখাইছি এটা হচ্ছে অব্র অব্রতে হচ্ছে খনিজ উৎপাদনে ভারত বিশ্বে প্রথম এটা দেখাইছি তারপরের প্রশ্নটা আমরা দেখি সিমেন্ট দিয়ে কি তৈরি করা হয় এটার আনসার করো সিমেন্ট দিয়ে কি তৈরি করা হয় 
चून चूनापाथर सार ए सरामिक्स सीमेंट दिए कि तैरी हाँ पीडिएफ हमार क्लस शेष हार आधा घंटा पर ही पीडिएफ पे जाटार जो एक ग्रुप लिंक देव है एक ग्रुप आई एडुकेशन जो अनल शिखब सब किस सरि इंटरनेटे शिखब सब किस से ही ग्रुपे क्योंकि हम तुम्हारा ये पे जावा स्लैडगू पे जावा ठीक है पीडिएफ्ट पे जावा ओके महदी हसान सब आगे बोलो एकचल्लिस ख अच्छा एन तो तेताल्लिस आसी अच्छा तेताल्लिस तेताल्लिस डि बोलते क्या जेसमिन एक जुई बोलते तेताल्लिस डि जेसमिन एक जुई ओके राफि आहमेद किरण बोलते तेताल्लिस ख ओके तस्की आलमीरा तेताल्लिस ख बाकी आंसर पाचीना क्या सबाई द्रुत सबा बसि बेसि कमेंट करो कमेंट ना कर जिसगल क्योंकि आल्टिमेटली तुम्हार मन थकबे ना जो बेसि कमेंट करवा ती मने थको ओके द्रुत जाना के फोर्टी थ्री दे आसी ओके फोर्टे थ्री हे चूना पाथर सीमेंट दिए सब चे तैरि है से चूना पाथर आशा करी बुझते आसो नीचे को खनिज उत्पादने भारत विश्व प्रथम चौचल्लिस नीचे को खनिज उत्पादने भारत विश्व प्रथम चौचल्लिस देखी की आंसर दीच तुम्हारा जेसमिन आखार जुई बोलते चौचल्लिस क जेसमिन आखार जुई बोलते चौचल्लिस क शिब हासान बोलते क ओके राफी आहमेद किरण चौचल्लिस ग ओके तानवीर हासान बोलते चौचल्लिस ए प्रिंस तन्मय बोलते अच्छा से बोलते किऊट मे हमें आसले एट से मैंशन दी से बुझते परि नहीं ओके महफुज बोलते चौचल्लिस क ओके यार आंसर तो दीसी हाँ एबार शिशुल्लिस आसि सतक सीमेंट कारखाना एक खनिज काँचाम हिसेबी व्यवहार कर देशे पावा गपर्याप्तार कारण विदेश आमदानी करते हैं ठीक है सतक सीमेंट कारखाना एक खनिज काँचाम हिसेबी व्यवहार कर देखो एक खनिज जेटा हे काँचाम हिसेबी व्यवहार कर देशे पावा गपर्याप्त सरि अपर्याप्तार कारण विदेश आमदानी करते हैं तो हमें ये कि खनिजानी है कौन देश भारत अस्ट्रेलिया चीन मालयिया एक दुखित एकसाथ हो गए ओके यार अन्सार करो फोर्टी फाइव अन्सार करो फोर्टी फाइव अन्सार करो अभी देखते के की आंसर करते ओके फोर्टी फाइव हम फोर्टी फाइव आसि फोर्टी फाइव महदी हसान बोलते पैंतालिस क मुफ्तिम फुआद मुकिब बोलते सी जेसमिन एक जुई बोलते पैंतालिस कमी मे बी एक तुम्हारे पिछले गेसि ओके अच्छा अनेक अन्सार पासी मन पाखी बोलते पैंतालिस ए मेहदी हसान बोलते पैंतालिस बी अर्थात अस्ट्रेलिया बोलते तकिया आलम इसलम आरा बोलते पैंतालिस सी अर्थात चीन बोलते ओके अच्छा यार रट अन्सार हे बी नम्बर अर्थात अस्ट्रेलिया ठीक है यार रट अन्सार हे अस्ट्रेलिया एबार शिचल्लिस नम्बर बोलो खनिजटी बांगलेशे पाव जाए कथाय खनिजटी बांगलेशे पाव जाए कथाय हे शिचल्लिस नम्बर बोलो खनिजटी बांगलेशे पाव जाए कथाय ओके मेहदी हसान बोलते शिचल्लिस बी मेहदी हसान बोलते शिचल्लिस बी ओके जेसमिन आखार जुई शिचल्लिस सी 
একটু দ্রুত জানাও ম্যাডিয়াসন বলছে 45 এর খ হ্যাঁ 45 এর খ হবে অস্ট্রেলিয়া আর জেসমিন একটা জুই 45 এর ক বলছে অর্থাৎ 1 2 বলছে একটু দ্রুত জানাও তোমরা কি কমেন্ট করতেছো না নাকি আমি কমেন্ট পাচ্ছি না আমি বুঝতেছি না একটু দ্রুত জানাও মন পাখি বলছে 46 এর সি আচ্ছা এটার आंसरটা আমি দিয়ে দিচ্ছি এটার आंसर হচ্ছে একো দুই কারণ হচ্ছে ট্যাকের গাড়িতে পাওয়া যায় আর হচ্ছে জয়পুর হাটে পাওয়া যায় ঠিক আছে ওকে এবার দেখি আচ্ছা এবার আমরা দেখব পঞ্চম অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ যে তথ্যগুলো আছে সেগুলো আমরা একটু দেখি দেখো খনিজ সম্পদকে ভাগ করা হয় তিন ভাগে ওকে খনিজ সম্পদকে ভাগ করা হয় তিন ভাগে ঠিক আছে মনে রাখবা খনিজ সম্পদকে ভাগ করা হয় তিন ভাগে আর এই কি কি আছে দেখো ধাতব খনিজ সম্পদ ধাতব খনিজ সম্পদ এগুলো একটু দেখে রাখবা আমি কিন্তু খুব সুন্দর করে তোমাদের জন্য সাজায় দিছি এই সুন্দর করে সাজায় দেওয়ার জন্য কিন্তু আমি একটা শেয়ার এবং পাঁচজন বন্ধুকে মেনশন তোমাদের কাছে দাবি করতে পারি ঠিক আছে তোমাদের জন্য এত কষ্ট করে স্লাইডগুলো তৈরি করছি সো একটা করে শেয়ার করে দাও ওকে এবার চলো ধাতব খনিজ সম্পদ কি লৌহ নিকেল ক্রোমিয়াম তামা তিন সীসা এগুলা এগুলা जस्ट একটু ভালো করে দেখবা কারণ এগুলা থেকে কিন্তু এমসিকিউ আসবে এবং এই জিনিসগুলো যদি তুমি পড়ো তুমি কিন্তু সিকিউ খুব সুন্দর করে आंसर করতে পারবা তুমি যে সুন্দর করে যদি এই তিনটা জিনিস ধরো খনিজ সম্পদ সম্পর্কে পরীক্ষায় আসলো সিকিউ আসলো তুমি যদি খুব সুন্দর করে এগুলা এভাবে ক খ গ করে পয়েন্ট করে দাও ইনশাআল্লাহ তোমাকে স্যার এগুলা দেখলেই তোমাকে এমনি দুই মানে দুই দিয়ে দিবে আর বাকি লেখলে তো আরো বেশি নাম্বার দিবে তাই না সো এগুলা কিন্তু খুব সুন্দর করে দেখতে পারো এগুলা এমসিকিউ তে তোমাকে কাজে দিবে শক্তি সম্পদ কি প্রাকৃতিক গ্যাস খনিজ আণবিক খনিজ অধাতব খনিজ সম্পদ সালফার পটাস গ্রাফাইট অব্রজিপসাম তো এখান থেকে কিন্তু এমসিকিউ প্রশ্ন আসতে পারে এবার দেখো বিশেষ রাসায়নিক গঠনযুক্ত প্রাকৃতিক এবং অজৈব উপায়ে গঠিত বন্ধককে বলে খনিজ ঠিক আছে এই খনিজের সংজ্ঞাটা আমরা পেয়ে গেলাম এবার দেখো খনিজ উৎপাদনের অর্থনৈতিক উপাদান হলো কি কি মূলধন বাজার শ্রমিক পরিবহন ব্যবস্থা এটা তুমি সিকিউ তে এই ইনফরমেশনটা তুমি কাজে লাগাতে পারো এবার আসো প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পর্কে আমরা একটু জেনে আসি পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে ঘেষীয় অবস্থায় হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ ঠিক আছে হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ পাওয়া যায় একই প্রাকৃতিক গ্যাস বলে আচ্ছা এবার দেখো শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় দেখবা এরকম এমসিকিউ অনেক আছে যে শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় কোনটি তো শিল্পের কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয় প্রাকৃতিক গ্যাস ঠিক আছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন তারপর দেখো তেল খনি হতে যে গ্যাস নির্গত হয় তাকে বলে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং বাংলাদেশে বেশি প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে ঠিক এই প্রশ্নটাই ঢাকা ইউনিভার্সিটি বি ইউনিটে আসছিল ঠিক আছে ঠিক এই প্রশ্নটাই আর দুই বছর আগে পরীক্ষা আসছিল সো দেখো জিওগ্রাফি পড়লে কিন্তু তোমরা গতানুগতিকভাবে অনেকগুলো প্রশ্ন পাওয়া যায় মানে পাবা ঠিক আছে বিভিন্ন एग्जाम এডমিশন টেস্টে হ্যাঁ বন্ধুদের কি একটু মেনশন করে দাও কারণ তুমি হচ্ছে এই বইতে পুরো অধ্যায়টা পড়াতে চাইতে তুমি যদি আগে আমার এই স্লাইডগুলো একটু ভালো করে দেখে নাও তাইলেই কিন্তু তোমার অনেক কনফিউশন বা হচ্ছে এই ই এ সম্পর্কে অধ্যায় সম্পর্কে ভালো একটা ধারণা হয়ে যাবে ঠিক আছে তারপর তুমি টাইম পেলে তুমি একটু বইটা দেখতে পারো আচ্ছা এবার আসো হ্যাঁ এবার দেখো কি বলা হইছে যে গাড়ির জ্বালানির জন্য ব্যবহৃত হয় কোনটি গাড়ির জ্বালানির জন্য ব্যবহৃত হয় আমরা কি বলি ধরো একটা সিএনজি আমরা তো এটা নাম করে ফেলছি সিএনজি তাই না ডাক দেই এই সিএনজি এখানে আসো এই সিএনজি এখানে মামা এখানে যাওয়া সিএনজি মামা এখানে যাবেন তাই না কিন্তু আসলে সিএনজি কিন্তু একটা গ্যাস কম্প্রেস ন্যাচারাল গ্যাস ওকে এই সিএনজি কি আসলে আমরা এখন একটা যানবাহনের নাম বানিয়ে ফেলছি এটা হয়তো অনেক আগে জানতো না বাট এই সিএনজিটা কিন্তু হচ্ছে একটা গ্যাস একটা গ্যাসের নাম সেটাকে যদি আমরা যানবাহনের নাম তৈরি করে ফেলছি তো বাংলাদেশের প্রথম গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় কোথায় দেখো খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা আর প্রশ্ন উনিশশো সালে এবং সেটা সিলেটের হরিপুরে যদি গ্যাস সম্পর্কে প্রাকৃতিক গ্যাস সম্পর্কে তোমার সৃজনশীল আসে সেখানে কিন্তু তুমি এটা অ্যান্সার করতে পারো উনিশশো সালে সিলেটের হরিপুরে এবং পৃথিবীর সবচেয়ে বড় প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্র হলো সাউথ পার্স যা ইরান ও কাতারের যৌথ মালিকানা এটা এটাও তুমি দিতে পারো ইনফরমেশন হিসেবে এবং প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তরণে বিশ্বে প্রথম হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র এটা অবশ্যই তোমার জানা লাগবে যে প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তরণে বিশ্বে প্রথম হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র গ্যাস নিয়ে কিন্তু অবশ্যই তুমি একটা সৃজনশীল প্রশ্ন পাবা হ্যাঁ কয়লা 
এবার দেখো কয়লা সম্পর্কে ভূগর্ভে চাপ ও প্রচন্ড তাপের প্রভাবে এই চাপা পড়া বনভূমি কালক্রমে কয়লায় পরিণত হয় কয়লাকে চার ভাগে ভাগ করা হয় ঠিক আছে কয়লাকে কয় ভাগে চার ভাগে ভাগ করা হয় দেখো লিগনাইট কয়লা কি কি এটা হচ্ছে একটা নিকৃষ্ট মানের কয়লা এগুলো তোমার পরীক্ষায় আসতে পারে এমসিকিউ হিসেবে যে নিকৃষ্ট মানের কয়লা কোনটি এটা হচ্ছে লিগনাইট কয়লা এবং এতে কম পরিমাণ তাপ উৎপন্ন হয় আর পিট কয়লাতে কি হয় এই কয়লা জ্বালালে প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়া নির্গত হয় ঠিক আছে আমরা অনেকগুলো দেখি না অনেক কয়লা চালিত বিভিন্ন ইয়ে দেখি যেমন হচ্ছে কি ট্রেন দেখি যে প্রচুর পরিমাণে দোয়া হয় তো সেগুলো হচ্ছে কয়লা তারপরে দেখবা লঞ্চে লঞ্চে দেখবা প্রচুর পরিমাণে দোয়া হয় সেগুলো কিন্তু কয়লা দ্বারা ঠিক আছে তারপরে বিটুমিনাস কয়লা লিগনাইট কয়লার পরিবর্তিত রূপ আর বিটুমিনাস কয়লার রং হচ্ছে কালো ঠিক আছে এটা আসতে পারে যে বিটুমিনাস কয়লার রং কেমন সেটা হচ্ছে কালো এবং গ্যাস উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা ইনফরমেশন যে গ্যাস উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় বিটুমিনাস কয়লা আর এটা হচ্ছে দুই প্রকার আর এবার দেখো এটা হচ্ছে এই যে চার নম্বর ক খ গ ঘ এটা হচ্ছে সবচেয়ে উজ্জ্বল বর্ণের কয়লা কোনটা অ্যান্থ্রাসাইড কয়লা সবচেয়ে উজ্জ্বল বর্ণের কয়লা ওকে এবার দেখো পৃথিবীর সঞ্চিত তেলের মধ্যে আছে এটা হবে তেল তেলের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থান কত প্রথম এটা কিন্তু আমরা পড়ে আসছি যে পৃথিবীর সঞ্চিত তেলের মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থান হচ্ছে প্রথম এবার দেখো মোট সঞ্চিত তেলের যত শতাংশ মধ্যপ্রাচ্যে সঞ্চিত বাহান্ন শতাংশ দেখছো অর্ধেকেরও বেশি অর্থাৎ বাহান্ন শতাংশ শুধুমাত্র মধ্যপ্রাচ্যে অবস্থিত তেল ওকে এবার দেখো বিশ্বের তেল উৎপাদনকারী অঞ্চলগুলোকে কয়টি ব্লগে বাক করা হয়েছে ছয়টি ব্লগে ছয়টি ব্লগে কিন্তু ভাগ করা হয়েছে এর চেয়ে বেশি জানা তোমার দরকার নাই এটুকু জানলেই হবে তারপরে দেখো খনিজ তেল উত্তোলনে প্রথম যুক্তরাষ্ট্র ঠিক আছে খনিজ তেল উৎপাদনে প্রথম যুক্তরাষ্ট্র আর কোন জায়গায় তেল হ্যাঁ আরব অনারব মধ্যপ্রাচ্য কোথায় তেল বেশি কে উৎপাদন কে রপ্তানি বেশি করে কে উৎপাদন বেশি করে ঠিক আছে কারা আমদানি বেশি করে এই জিনিসগুলো কিন্তু তো আমাদের জানা দরকার পরীক্ষায় অবশ্যই এগুলো নিয়ে প্রশ্ন আসবে তারপর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় শীর্ষ তেল উৎপাদনকারী দেশ হচ্ছে চীন তারপর ওপেক প্রতিষ্ঠিত হয় উনিশশো ষাট সালে আর এই যে ওপেক ঠিক আছে ওপেকের কাজটাই মেনলি হচ্ছে তেল নিয়ে এরা হচ্ছে অর্গানাইজেশন ফর পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্টিং কান্ট্রিজ যারা হচ্ছে তেল উৎপাদন করে এবং তেল নিয়ে পুরো বিশ্বে তেল সবচেয়ে বেশি সাপ্লাই করে এটা হচ্ছে এই ওপেক হ্যাঁ ওপেকের উদ্যোক্তা দেশ হচ্ছে বেনিজুয়েলা ওপেকের উদ্যোক্তা দেশ হচ্ছে বেনিজুয়েলা এবং ওপেকের বর্তমান সদস্য সংখ্যা হচ্ছে তেরোটি ওপেকের বর্তমান সদস্য সংখ্যা হচ্ছে তেরোটি তারপরে দেখো আকরিক লৌহ উত্তরণের প্রথম চীন আকরিক লৌহ আর বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি অবস্থিত দিনাজপুর জেলায় দিনাজপুর জেলায় তারপরে এগুলো তুমি একটু দেখতে পারো যে কোথায় কি আর এটা মনে রাখবা যে হরিপুর তেল খনন খনিটি আবিষ্কৃত হয় উনিশশো সালে এবং হরিপুর তেল খনি আবিষ্কার করে পেট্রো বাংলা ঠিক আছে এগুলো তেলের মধ্যে চলে আসবে তুমি যখন সিকিউ প্রশ্ন হিসেবে দিবা বা এম সিকিউ হিসেবে দিবা এগুলো পেতে পারো ওকে এবার দেখি আমরা বাংলাদেশের প্রধান জ্বালানি সম্পদ হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস এটা আমরা জানি তারপর বাংলাদেশে আবিষ্কৃত মোট গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা হচ্ছে আটাইশটি এবার বাংলাদেশের বৃহত্তম গ্যাস ক্ষেত্র তিতাস এগুলো অলরেডি কিন্তু আমরা এম সি কি হিসেবে পরে আসছি তারপর বাংলাদেশের প্রথম গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় উনিশশো সালে আর হচ্ছে দেখো বাংলাদেশের প্রথম গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয় পঞ্চান্ন সালে কিন্তু প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন শুরু হয় উনিশশো সালে অর্থাৎ দুই বছর পরে তারপরে দেখো বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত গ্যাস ক্ষেত্র হচ্ছে সাঙ্গু আর তারপরে এগুলো একটু দেখতে পারো বাসন কুসন তৈরিতে ব্যবহৃত হয় চীনা মাটি তারপরে কাস নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হয় সিলিকা বালু এগুলো অনেক সময় পরীক্ষায় আসে এগুলো দেখতে পারো কর্ণফুলি রাঙামাটি এগুলো জাস্ট আমরা হচ্ছে স্লাইড দিয়ে দিব তোমরা এগুলো একটু বাসায় রিভাইজ দিতে পারো তারপর দেখো যে সম্পদ নবায়নযোগ্য নয় যে সম্পদ নবায়নযোগ্য নয় অর্থাৎ আমরা জানি যে খনিজ সম্পদ আসলে কিভাবে আসে ধরো অনেক বছর সেই ডাইনোসরের যুগ থেকে কি হয়েছে ডাইনোসরের যুগ থেকে কিন্তু হচ্ছে পৃথিবীতে মানুষের ইয়ের আবির্ভাব ছিল মানে হচ্ছে প্রাণী উদ্ভিদের আবিষ্কার ইয়ে ছিল মানে হচ্ছে তারা ছিল তো তারা হচ্ছে একটা সময় দেখো হিমালয় হিমালয় কিন্তু এক এই যে বিশাল হিমালয় ঠিক আছে এই হিমালয় কিন্তু একটা সময় কোথায় ছিল সমুদ্রের তলদেশে ছিল এই হিমালয় কিন্তু একটা সময় সমুদ্রের তলদেশে ছিল তারপর এই পৃথিবী ধীরে 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 পানি কমতে 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 এখন কিন্তু হিমালয় অনেক মানে এখন দেখা গেছে যে সমুদ্র এখানে আর হিমালয় অনেক উচ্চতা তাই না সো একটা সময় হিমালয়ের উপরে পানি ছিল তো এখন 
যুগ যুগ এই যে মনে করো হিমালয়ের এখানে যেগুলো ছিল তারপর হচ্ছে অনেক মানুষ তারপর হচ্ছে তোমার উদ্ভিদ প্রাণীজ এগুলো কি হয়েছে এগুলো ধীরে ধীরে মাটির নিচে চলে গেছে না ওগুলোই হচ্ছে বিভিন্ন ভাবে মাটির নিচে গিয়ে তারা কি হয়েছে তারা হচ্ছে এই খনিজ সম্পদ হিসেবে আকার ধারণ করছে তো সেগুলাই কি আমরা হচ্ছে উঠিয়ে বা ইউজ করতে পারি খনিজ সম্পদ হিসেবে তাহলে দেখো আকরিক লোহা উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া তারপরে খনিজ পেট্রোলিয়ামকে বলা হয় তরল সোনা ঠিক আছে খনিজ পেট্রোলিয়ামকে বলা হয় তরল সোনা কাস নির্মাণে ব্যবহৃত হয় সিলিকন একটু আগে বলে আসছি তারপর রেলপথ নির্মাণে ব্যবহৃত হয় কঠিন শিলা বর্তমান যুগকে বলা হয় যান্ত্রিক যুগ কেন বলা হয় এই যে আকরিক আকরিক লৌহের জন্য কারণ এখন তুমি যাই করো সব কিছু কিন্তু একটা যান্ত্রিক যুগের তারপর উদ্ভিদের দেহাবশেষ হতে পাওয়া উৎপত্তি হচ্ছে কয়লা উদ্ভিদের দেহাবশেষ থেকে যেটা পাই সেটা হচ্ছে কয়লা আর আকরিক লোহ উৎপাদনে বিশ্বে প্রথম হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া এখানে ছিল তারপর এই তথ্যগুলো তোমরা একটু দেখতে পারো আর প্রাকৃতিক গ্যাস বেশি থাকে কিসে মিথেন প্রাকৃতিক গ্যাসে সবচেয়ে বেশি থাকে হচ্ছে মিথেন আচ্ছা আর আছে আচ্ছা আর একটু আছে দেখো বিদ্যুৎ বিভিন্ন শিল্প দ্রব্য উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহার করা হয় আমরা জেনে আসছি যে প্রাকৃতিক গ্যাস সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করা হয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে তোমাদের প্রশ্ন থাকলে একটু জানাও আচ্ছা বিশ্বের বৃহৎ গ্রাফাইট উৎপাদক দেশ হচ্ছে চীন আর দ্বিতীয় হচ্ছে ভারত এগুলো থেকে কখনো সৃজনশীল আসবে না ঠিক আছে এই গ্রাফাইট এগুলো থেকে কখনো সৃজনশীল আসবে না সিলিকন টিলিকন এগুলো থেকে বাট এগুলো কিন্তু এম সিকিউতে আসতে পারে সো একটু দেখতে হবে কৃত্রিম গ্রাফাইট উৎপাদনের শীর্ষ দেশ হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র তারপর চীন ও ভারত মিলিতভাবে গ্রাফাইট উৎপাদন করে বিশ্বে বিরানব্বই পার্সেন্ট দেখো চীন আর ভারত মাত্র দুইটা দেশই গ্রাফাইট উৎপাদন করে বিরানব্বই পার্সেন্ট আর গ্রাফাইট হচ্ছে দুই প্রকার দানাদার গ্রাফাইট আর এফানি এফানিটিক গ্রাফাইট ওকে সো এগুলো একটু দেখতে পারো আচ্ছা এবার আমরা সৃজনশীলে যাচ্ছি এখানে দুইটা সৃজনশীল দেওয়া আছে একটা সৃজনশীল দেওয়া আছে সো এই সৃজনশীলটা তোমরা হচ্ছে তোমাদের কাজ হচ্ছে এই সৃজনশীলটা নিজে নিজে সলভ করা ঠিক আছে এই সৃজনশীলটা নিজে নিজে সলভ করতে হবে তোমাদেরকে তারপরে কি আছে একটু দেখি ও আচ্ছা আমরা আবার এম সিকিউতে আচ্ছা আমরা হচ্ছে এখন দশ মিনিটসের একটা ব্রেক দিব মাত্র দশ মিনিটসের ব্রেক তারপর হচ্ছে আমরা আবার মাত্র একটা অধ্যায় পড়ব তারপর আর একটা অধ্যায় পড়ব একটা অধ্যায় পরে তারপর আমাদের ক্লাস শেষ দশ মিনিটসের একটা ব্রেক দিচ্ছি আমরা ঠিক আছে দশ মিনিটস ব্রেকের মধ্যে আমরা সবাই আবার চলে আসব
ओके सरी फर हाँ क्लास शुरू हो ओके बंधुदे एक एकटू बंधुदे आसले जरा पढ़ाशुना करी अने के मन करीजे हे अच्छा हमारे कथा कि साउंड की शना जा सुनते एकटू तो सुनते कि ना प्रथम के जानाओ जो तुम्हारा सुनते कि ना ओके एकटू जानाओ ओके थैंक यू तो जरा पढ़ाशुना करी ठीक है आप करी एक टाना एक टाना तीन थ चार घंटा टेबिले बस एक टाना तीन थ चार घंटा टेबिले बस जेटा आसले आद को दरकार नहींज्ञानी बोलें जे आसले ये तीन थ चार घंटा जो एक टाना टेबिले बस तक क्योंकि आसले मनोज धीरे धीरे कमते थके अर्थनीति उपयोग पड़छी ना जो एक जिन जो अनेक बार करी एक जो अनेक बार खाई प्रथम बार खाइते भल लागे द्वित बार खाइते एक कम भल लागे तृत्य बार खाइते एक कम भल लागे हमें भोग हमारे अनेक हे कि यटार प्रति हमारे फैसिनेशन एटार प्रति हमारे चाहिदा से कमा जाते से ठीक है एभवे एक एकक दुई एकक तीन एकक कमते कमते क्योंकि अनेक कम हो जाए एक समय शून्य चले आसे एक समय ऋणात्मक चले आसे हमार ठीक पढ़ाशनाटा एम जो मन करो प्रथम त्रिस मिनट पढ़ी खूब भल लागे फ्रेश तपर हमें मन करो हे आओ त्रिस मिनट बैसे ही थकल तक एक कम भल लागे ए रखम करते करते एक समय पढ़ते इच्छा है ना तर जो एकदम बरक्ति चले आसे पढ़ाशनार प्रति सो ये पढ़ाशुना करब ना आप पढ़ाशुना करब स्मार्ट वे हमें क्यों करब त्रिस मिनट पढ़ब त्रिस मिनट पर एक ब्रेक दीब तर आर त्रिस मिनट पढ़ब तर आर एक ब्रेक दीब लाइक दस मिनट एक ब्रेक दीब ठीक है ये जो तुम पढ़ाशुना करवा तक पढ़ाशनार प्रति तुम्हारे एक कि बोले एक भलो लगा फील हो ठीक है तुम्हें जे त्रिस मिनट पढ़ला वो त्रिस मिनट जिन तुम्हारे कावारेज हो तो एक टाइम लागे सो ये पढ़ाशुना कर देखो भलो लागे और आप एक जिस बीना जो आसले पढ़ाशुना करते डेलि षोलो सत्र घंटा पढ़ाशुना करा लागे तपर ढाका विश्वविद्यालय चान्स पाई तो षोलो सत्र घंटा पढ़ा लागे भाई एम किसू ना हमें चान्स पाई कखो षोलो सत्र घंटा पढ़ी नहीं हाँ हमें हाई सात थ आठ घंटा पढ़तम क्योंकि नियमित पढ़ा ट्राई करतम जो तुम्हें सात घंटा आठ घंटा नियमित पढ़वा विश्वास करो एनाफ एनाफ एर बस लागे ना जस्ट तुम्हें बुझते है जो तुम्हार मानी कि पढ़वा ठीक है और कि पढ़वा यार चाहिए तो बस इम्पोर्टेंट कि ना पढ़वा कौन जिनगूल बद दीवा कारण एडमिशने टाइम पाई कत घंटा हाई चार के चार के पाँच मास टाइम पाई एडमिशने यार के पाँच मास ना पढ़ी साधारण ज्ञान प्रथम दिखे शुरू कर शेष बांगलार प्रथम दिखे शुरू कर शेष जगह जीवने पढ़ी नहीं सब आईसा चार पाँच मासे पढ़ी तो हम तो मानुष भाई हमें ये रोबट जो एक जिन देखल और ये माथा नहीं निल बेपार तो एम ना सो तुम्हें आगे जानते हैं जो भार्सिटी ढाका इूनिवार्सिटी की टाइपर प्रश्न आसे कौन पैटार्ने प्रश्न आसे से ही जिनगूल तुम्हें पढ़ो ये एक सत आठशो एक पेजर सातशो थ आठशो पेजर एक बी पावा तुम्हें साधारण ज्ञान जो आसल ही कि यो तथ्य गुरुतपूर्ण आसल ही कि यो तथ्य हमारे जाना दरकार और चार मासे कि हमें एत ही एक बसरे जस्ट छोटो एक भूगुल बी एक भूगुल बी देख दुई बस लागे यतटुकू एक भूगुल बी और चार मासे कि दे विशाल एम बड़ एक साधारण ज्ञान बी दे आर एक ना दुई तीन टा आद की दरकार आरकार नहीं पढ़ाशुना करब पढ़ाशुना करब स्मार्ट वे जे जिनगूल परीक्षा आसे जे जिनगूल दरकार से जिनगूल पढ़ब और तरज क्य करते करते हे डि आई सी बेचे भर्ती होते ही एखे जो अभिज्ञ पैनल जरा आनेक बस पढ़ा जरा ढाका इूनिवार्सिटी कोश्चन पैटार्न सम्पर्क जाने ता तुम्हें जैगे हेल्प कर ठीक है ओके अनेक कथा हलो एबार चलो हमें क्लस चले जा ओके कत नम्बर छोड़ा कत नम्बर छोड़ एक जाना तो हाँ एखे छके चलो एबारा हे कत नम्बर ये हे मे बी ष्ठ अध्याय ये हे ष्ठ अध्याय चलो ष्ठ अध्याय प्रश्न सल्व करी सुरामगंजे चूना पाथर को सीमेंट फैक्टर व्यवहित है सबा अन्सार दाओ द्रुत द्रुत ओके कि बोलो देखी तुम्हारा मोहम्मद अशराफुल बोलते जी जा जिसमें एक जी आज के क्यों एम डाके नाई अच्छा ठीक है 
স্যার পড়তে ভালো লাগে না কি করব আমি এখন পড়তে কার ভাল লাগে ভাই তুমি যারা বিজ্ঞানী তাদেরকেও যেয়া দেখো যারা অনেক মানে খুব ভালো রেজাল্ট করে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো পড়াশোনা ওদের কাছেও ভালো লাগে না বাট ওরা হচ্ছে একটা মানে একটা ইয়েতে থাকে মোটিভেশনে থাকে যে এই জিনিসটা আমার করা লাগবে এই জন্য করে ওদের ফার্স্ট হওয়ার ইচ্ছা থাকে এই জন্য ওরা ফার্স্ট হয় যদি এমন কিছু না হইতো যে আমার পরীক্ষা না থাকতো আমার হচ্ছে মনে করো যে এই ভালো রেজাল্ট করলে আমি আমার একটা জব পাবো বা এই ভার্সিটিতে চান্স পাবো এমন না থাকলে কেউই পড়াশোনা করতো না আলটিমেটলি বাট করতে হবে তবে পড়াশোনাটা অবশ্যই লার্ন উই লার্ন থ্রু ফ্রান ঠিক আছে একটু মজা করে করতে হবে একটা জিনিস ওই যে একটা আস না যে জিকে পড়ে যে গাছের পাতা সবুজ গাছের পাতা সবুজ মুখস্ত করে সো এরকমভাবে যদি তুমি মুখস্ত করো তাহলে তো হবে না জিকে কিছু বুঝতে হবে কিছু মুখস্ত করতে হবে দুইটা সমন্বয়ই করতে হবে ঠিক আছে ওকে তাহলে এটার আনসার দাও দ্রুত সুনামগঞ্জে চুনা পাথর কোন সিমেন্ট ফ্যাক্টরিতে ব্যবহৃত হয় হোল সিম সাতক কনফিডেন্স জয়পুরহাট বলো দ্রুত 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 আবদুল্লাহ আল মামুন বলছে সাতচল্লিশের বি সে বলছে সাতক তানবির হাসান বলছে আটচল্লিশের খ জেসমিন একটা জুই বলছে খ ওকে দ্রুত দ্রুত অ্যান্সার দাও দেখি অনেকক্ষণ পরে আবার আসলাম একটু শেয়ার তো হবে না ওকে একটা একটা করে শেয়ার দাও জাস্ট একটা করে শেয়ার দাও বেশি চাইব না একটা করে শেয়ার চাই ওকে একটা করে শেয়ার আর পাঁচজন করে বন্ধুকে মেনশন ওকে তাহলে এটার আনসার হচ্ছে সাতক যারা সাতক বলছো যারা বি বলছো ঠিক আছে তানবির হাসান আটচল্লিশের খ ওকে সে কিন্তু আটচল্লিশে চলে গেছে জেসমিন একটা জুই বলছে সাতচল্লিশের খ রাইট অ্যান্সার ঠিক আছে ওকে এবার চলো লৌহ ইস্পাত রপ্তানিতে শীর্ষে রয়েছে কোন দেশ তানবির হাসান বলছে আটচল্লিশের খ সে বলছে চীন ওকে 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 বাকিদের অ্যান্সার চাই দ্রুত দ্রুত অ্যান্সার চাই ওকে আমি চাই না মোটেও তোমাদের এই গুরুত্বপূর্ণ টাইমটা নষ্ট করতে আমি জাস্ট চাচ্ছি তোমাদের যে জিনিসগুলো পড়তে গুরুত্বপূর্ণ সেই জিনিসগুলো যেন আমি দেখাইতে পারি ঠিক আছে সো এই জিনিসগুলো তোমরা একটু দ্রুত যদি অ্যান্সার করো একটু দ্রুত কমেন্ট করো তাহলে কিন্তু হচ্ছে আমি দ্রুত পরের অ্যান্সারে যাইতে পারি ঠিক আছে দ্রুত দ্রুত ওকে তানবির হাসান বলছে পুণ্ড শেয়ার থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ অনেক অনেক দোয়া তোমার জন্য কখনো সিনিয়রদের দোয়া বলো বা আমি যদিও তোমাদের শিক্ষক না বাট অ্যাটলিস্ট ম্যানটোর বা হচ্ছে একটু দেখাশোনা করতেছি তো সেই হিসেবে আমার দোয়া ইনশাল্লাহ কাজে লাগবে ইনশাল্লাহ তোমার ভালো কিছু আশা করি তোমার জন্য ওকে আবদুল্লাল মামুন বলছে আটচল্লিশের বি চীন ঠিক আছে ওকে ওকে হ্যাঁ দ্রুত দ্রুত বাকিদের কমেন্ট পাচ্ছি না আমি আচ্ছা এটার আনসার হচ্ছে চীন লৌহ ইস্পাত রপ্তানিতে শীর্ষে রয়েছে চীন ঠিক আছে এবার দেখি আমরা নেক্সট প্রশ্ন দেখি দেখি কোন ধরনের জলবায়ু কার্পাস বয়ন শিল্পের জন্য বিশেষ উপযোগী কোন ধরনের জলবায়ু আদ্র শুষ্ক উষ্ণ নাতিশীতোষ্ণ দ্রুত এখন আমরা উনপঞ্চাশের অ্যান্সার দেখব দেখো এই যে সেভেন্টি ফাইভ হ্যাঁ সেভেন্টি ফাইভ আমাদের ভিউয়ার্স বাট কমেন্ট করতেছে হাতে গোনা মাত্র চার থেকে পাঁচজন বাকিদের কেন এই অবস্থা ওরা কি পারতেছে না নাকি জাস্ট ভাবতেছে যে জাস্ট দেখি ভাই এত দেখাচ্ছে এই অ্যান্সার দিচ্ছে ভাই বিশ্বাস করো তুমি জাস্ট যখন আমার এই যে অ্যান্সার দিবা না সেটা ভুল হোক সেটা ঠিক যাই হোক বাট তুমি যখন একবার অ্যান্সার দিবা না এটাই কিন্তু অনেক ঠিক আছে এটা একবার হইল ওই যে বলে না যে একবার লেখা দশবার পড়ার সমান দেখো তুমি একটা জিনিস দেখতেছ আবার আমার লিখা দেখতেছ আবার আমার জিনিসটা আমার এই যে বয়সটা তোমার কানে যাচ্ছে এই জিনিসগুলো যখন তোমার সাথে একসাথে হবে তখন মনে রাখার যে প্রবণতাটা এটা কিন্তু অনেক বাইরে যাবে ঠিক আছে সো ট্রাই করে দেখতে পারো আচ্ছা উনপঞ্চাশের কোনটা বলো কোন ধরনের জলবায়ু কার্পাস বয়ন শিল্পের জন্য বিশেষ উপযোগী আশ্রাফুল আপনি আমাদের কিছু না কিছু শেখাচ্ছেন তাই আপনি আমাদের স্যার না আমি আসলে স্যার হইতে চাই না স্যারের সম্পর্কটা আসলে আমাদের অ্যাটলিস্ট বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে স্যারের সম্পর্কটা আমরা কেমনভাবে যেন দেখি বাট তুমি যদি একটু একটু পশ্চিমা দেশগুলোতে দেখো তারা কিন্তু স্যারদের নাম ধরে ডাকে আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের সংস্কৃতিতে এটা অ্যালাও না যে স্যারদের নাম ধরে ডাকা বাট তারপরেও ওরা যে মনে করা হচ্ছে একটা স্টুডেন্ট যখন পরপর রেজাল্ট খারাপ করে ওরা টিচাররা নিজেরা কল দিয়ে একটা স্টুডেন্টকে তার সমস্যাগুলো সলভ করে তার সব কিছু করে সো ওই জায়গাটা আসলে আমরা এখনও যাইতে পারি নাই টিচার আর স্টুডেন্টের মধ্যে যে একটা মানে খুব ফ্রেন্ডলি বন্ডিং এই জিনিসটা এখন আমরা ক্রিয়েট করতে পারি নাই তাও ভালো যে আমরা অনলাইন প্ল্যাটফর্মে আমরা যারা আসি তোমাদের থেকে খুব বেশি সিনিয়র আমরা না বাট এই জিনিসটা তোমরা অনেক কিছু আমাদের কাছে বলতে পারো আমরাও তোমাদের কাছে অনেক কিছু শেয়ার করতে পারি বা কিভাবে কি করা যায় সেটা বলতে পারি এই যুগটায় তারপরও স্যারদের সাথে আসলে আমাদের ওই সম্পর্কটা হয় না কখনই আমি ভার্সিটিতে এসেও দেখছি ওইভাবে কখনও হয় না সো 
আমি কখনো স্যার হইতে চাই না আমি একজন ভালো মেন্টর হইতে চাই এমন একজন মেন্টর হইতে চাই যে মেন্টর তো মানে হচ্ছে তোমাদের মতো যারা শিখতে আগ্রহী তাদের কাছে আমি আমার মানে আমার সর্বোচ্চটা দিয়ে বুঝাইতে পারি এবং তোমাদের সাথে এতটা ভালো সম্পর্ক হবে যে তোমাদের সব সমস্যাগুলো তোমরা আমাকে বলতে পারবা আমি তোমাদেরকে সেভাবে সলভ করে দিব ঠিক আছে সো আমি সেভাবে মেন্টর হইতে চাই ওকে কোন ধরনের জলবায়ু কার্পাস বয়ন শিল্পের জন্য বেশি এটা হচ্ছে আদ্র যারা ক বলছো তাদের সবার অ্যান্সার সঠিক এবার আসো কোন ধরনের আবহাওয়ার তুলনা সরি কোন ধরনের আবহাওয়ায় তুলা রাস ছিঁড়ে যায় কোন ধরনের আবহাওয়ায় তুলা রাস ছিঁড়ে যায় শুষ্ক বৃষ্টিবহুল উত্তপ্ত আদ্র ওকে ফিফটি ফিফটি এবার অ্যান্সার চাই হচ্ছে ফিফটি দেখি এটা হচ্ছে হাফ সেঞ্চুরি এই ফিফটি মানে কি হাফ সেঞ্চুরি সো হাফ সেঞ্চুরি এখন আমরা দেখব কে 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 অ্যান্সার করতে পারতেছে যাদের অ্যান্সার হবে তারাই মানে ফিফটি করবে ঠিক আছে ওকে সবার আগে ফিফটি কে করতেছে সবার আগে ফিফটি কে করতেছে একটু দেখা যাক আচ্ছা সবার আগে মন পাখি সে কিন্তু ফিফটি করছে সে বলছে পঞ্চাশের দুই অর্থাৎ সে বলছে বৃষ্টিবহুল মন পাখি বলছে বৃষ্টিবহুল বাকিদের কি অবস্থা ওকে ভুল হোক সঠিক হোক ফিফটি টু ফিফটি তাই না অ্যান্সার করো জেসমিন একটা জুই বলছে পঞ্চাশের ক শুষ্ক মানিক মানিক বলছে পঞ্চাশের ক শুষ্ক আচ্ছা আশরাফুল বলছে পঞ্চাশের ডি অর্থাৎ আদ্র মানিক 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 পঞ্চাশের ক তানবির হাসান বলছে পঞ্চাশের ক ফাতেমা আক্তার রিয়া বলছে পঞ্চাশের খ ওকে বাকিদের অবস্থা কি একটু দেখতে চাই ফিফটি কে কে করতে পারতেছে একটু দেখি আচ্ছা যারা শুষ্ক লেখছ যারা শুষ্ক লেখছ তাদের অ্যান্সার সঠিক ঠিক আছে যারা শুষ্ক লেখছ তাদের অ্যান্সার সঠিক এবার দেখি তারপরে প্রশ্নটা দেখো বাংলাদেশের প্রথম সার কারখানা কোনটি বাংলাদেশের প্রথম সার কারখানা কোনটি এটার অ্যান্সার দাও আমরা আর একবার একটু শেয়ার করে দিব একান্ন শেয়ার না আমরা জাস্ট একশো শেয়ার করব একশো শেয়ার করব আমরা ঠিক আছে একশো শেয়ার করব আচ্ছা তো বাংলাদেশের প্রথম সার কারখানা কোনটি দেখি কে অ্যান্সার দিছে সবার আগে ও আচ্ছা একসাথে অনেকগুলো অ্যান্সার করতেছ প্রথমটাই হয়েছিল আচ্ছা তানভীর হাসান কিন্তু সবার আগে বলছে একান্ন এর ক বাকিদের কি অবস্থা দেখি জিওগ্রাফি অনেকে সহজ সহজ করে আসলে পড়তে চায় না ঠিক আছে এই জন্যই কিন্তু আমি কি করছি আগে জিওগ্রাফিটা দিছি জিওগ্রাফি সেকেন্ড ব্যাপারটা দিছি যাতে অনেকে এটাকে আসলে এতদিন অবহেলায় কাটাইছো কিন্তু এম সিকিউ আসলে কি অবস্থা সেটা আশা করি বুঝতে পারতেছ ঠিক আছে সো আর কালকে তো অবশ্যই আমরা ঠিক সকাল দশটায় আগামীকাল ঠিক সকাল দশটায় কিন্তু আমরা ভূগোল প্রথম পত্র ক্লাস করব সো সবার দাওয়াত এবার আসো আশরাফুল বলছে একান্নয়ের বি আশরাফুল বলছে একান্নয়ের বি ঘোড়াশাল শ্রাবণী বলছে বি শ্রাবণী বলছে বি মানিক মানিক বি বলছে আব্দুল আল মামুন বলছে একান্নয়ের এ তারপর হচ্ছে ফাতেমা আক্তার রিয়া বলছে একান্নয়ের এ জেসমিন আক্তার জুই বলছে একান্নয়ের এ আচ্ছা তানভীর হাসান বলছে বান্নের ক আচ্ছা আমরা একান্ন দেখি এটার কিন্তু অ্যান্সার হচ্ছে ফেন্সুগঞ্জ বাংলাদেশের প্রথম সার কারখানা হচ্ছে ফেন্সুগঞ্জ এবার বান্ন দেখি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কিসের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কিসের জন্য প্রয়োজন চাকরি খেলাধুলা শিল্পায়ন কৃষিকাজ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বলো রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা কিসের জন্য প্রয়োজন তানভীর হাসান সবার আগে বলছিল বান্ন এর সি সে বলছে শিল্পায়ন বাকিদের অবস্থা একটু দেখতে চাই আর আমাদের পিডিএফ যারা পেতে চাও পিডিএফ পাওয়ার জন্য দেখো নিচে একটা কমেন্ট দেওয়া আছে পিন কমেন্ট আই এডুকেশন থেকে পিডিএফ পেতে যুক্ত হয়ে যাও নিচে একটা গ্রুপ লিঙ্ক দেওয়া আছে সেই গ্রুপ লিঙ্কে জয়েন হয়ে যাও তাইলে কিন্তু সেখানে আপনাদের পিডিএফগুলো পাবে ওকে বান্ন কে কি বলছে দেখি তানভীর হাসান বলছে সি জেসমিন একটা জুই বলছে বান্নর ক অর্থাৎ সে বলছে চাকরি আশরাফুল বলছে বান্নর সি আবদুল্লা আল মামুন বলছে বান্নর সি মন পাখি বলছে বান্নর সি শ্রাবণী ভৌমিক বলছে বান্নর সি 
আলমগীর হোসেন বানরসি মানিক মানিক বানরসি আচ্ছা এটার आंसर হচ্ছে শিল্পায়ন তার মানে হচ্ছে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হচ্ছে শিল্পায়নের জন্য ঠিক আছে কৃষি কাজে এটা রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ না খেলা দিও না চাকরিতেও না চাকরিতে আছে বাট খুব কম যেখানে শিল্পায়ন আছে সেখানে শিল্পায়নটাই মুখ্য ভূমিকা পালন করবে ওকে এবার চলো नेक्स्ट প্রশ্ন দেখা যাক চিনি শিল্পে প্রধান কাঁচামাল কোনটি চিনি শিল্পের প্রধান কাঁচামাল কোনটি দ্রুত জানাও আচ্ছা এবার আমরা একটা কাজ করি প্রথম থেকে আমি বলি নাই কিন্তু এখন তোমরা হচ্ছে পরিণতি ক্লাস করছিল না পরিণতিতে কিন্তু হচ্ছে যারা যারা আমাদের ক্লাস শেয়ার দিত এবং হচ্ছে বেশি বেশি সঠিক অ্যানসার দিত তাদের থেকে কিন্তু আমরা কি করতাম তিনজনকে গিফট দিতাম তিনজনকে হচ্ছে আমরা গিফট দিতাম এবং তিনজনকে আমরা কি দিতাম মোবাইল গিফট দিতাম রিচার্জ গিফট দিতাম ঠিক আছে মোবাইল না সরি দুঃখিত এখন আবার পরে আমার কাছে মোবাইল চাইও না আমরা কিন্তু হচ্ছে রিচার্জ গিফট দিতাম ঠিক আছে সো এখন থেকে আমি এখন ডিক্লেয়ার করলাম যে এখন আমি রিচার্জ গিফট করব যারা হচ্ছে সর্বোচ্চ শেয়ারকারী সর্বোচ্চ শেয়ার শেয়ার করে ডান লিখবা তারপর হচ্ছে কি করবা তারপর বেশি বেশি যারা সঠিক কমেন্ট করবা বেশি সঠিক কমেন্ট করবা ওকে এখন থেকে আমি দেখব ঠিক আছে আমি বলে দিচ্ছি ভাই চেক করেন ওকে আমি কিন্তু বলে দিছি ঠিক আছে তাহলে শুরু করি রো যারা বেশি শেয়ার করবে এবং হচ্ছে বেশি সঠিক কমেন্ট করবে ওকে তিপ্পান্ন চিনি শিল্পের প্রধান কাঁচামাল কোনটি দেখি তিপ্পান্নর কি বলছো তোমরা সবার আগে কে বলছে আশরাফুল আশরাফুল বলছে তিপ্পান্নয়ের কে আক ক জেসমিন একটা জুই বলছে তিপ্পান্নয়ের ক তানবীর হাসান বলছে তিপ্পান্নয়ের ক শ্রাবণী ভৌমিক ক আশরাফুল বলছে তিপ্পান্নয়ের ক হ্যাঁ হ্যাঁ এম সি কিউ একটু তাড়াতাড়ি আমি শেষ করতে চাচ্ছি বা তোমরা দ্রুত কমেন্ট করতে হবে ঠিক আছে তাহলে তো আমার বাবার কথা তানবীর হাসান হ্যাঁ তুমি শেয়ার করছো দেখো তোমার শেয়ারের ছবির পাশে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এরকম একটা মাথার মানুষ তারপর হচ্ছে এই এরকম একটা মাথার মানুষ তার পাশে কিন্তু হচ্ছে এরকম দিয়ে এরকম হয়ে আসে তার মানে কি তুমি শেয়ার করছো সেটা কিন্তু তোমার নামের পাশে আমি সুন্দর দেখতে পাচ্ছি সেগুলা থেকে কিন্তু আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারবো ঠিক আছে তো যারা শেয়ার করতেছে আমরা কিন্তু দেখব যে কে কেমন শেয়ার করতেছে আচ্ছা তাহলে এটা কিন্তু হচ্ছে আখ ঠিক আছে কারণ আমরা জানি যে আখ থেকে কি হয় আখ থেকে চিনি হয় তাহলে চিনি শিল্পের প্রধান কাঁচামাল হচ্ছে আখ ঠিক আছে এটা মনে রাখবা এবার চলো আমরা নেক্সট প্রশ্নে যাচ্ছি ওকে দেখো সাহেব সাহেব ব্যবসার কাজে যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে জানতে পারলেন লোহা ও ইস্পাত শিল্পে যুক্তরাষ্ট্র উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছে দেখো তুমি যখন প্রশ্নটা পড়বা তখন কিভাবে পড়বা যে লোহা ও ইস্পাত শিল্প জাস্ট এটা মাথায় রাখবা আর উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করেছে কে এই যে যুক্তরাষ্ট্র এটা মাথায় রাখবা তারপর ক্লিভল্যান্ড ভুলুত স্টোন প্রভৃতি স্থানে লোহা ইস্পাত শিল্প গড়ে উঠেছে এটা আমরা বুঝলাম এবার দেখি প্রশ্নে কি চাইছে উদ্দীপকে উল্লিখিত দেশের অর্থাৎ কি যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রে কি হয়েছে লোহা ইস্পাত শিল্পের উন্নতির পেছনে কোন তথ্যটি সঠিক কি হবে কাঁচামালের সহজপ্রাপ্যতা নাকি প্রতিকূল জলবায়ু নাকি শ্রমিকের অপর্যাপ্ততা সরি অপর্যাপ্ততা নাকি রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা ঠিক আছে এটা খুবই সহজ এবং খুব সাধারণ একটা প্রশ্ন তুমি জাস্ট একটু কমন সেন্স খাটাও তাইলেই হবে ঠিক আছে আমি কিন্তু দেখতেছি সঠিক অ্যান্সার আমার মাথায় ছিল আমাদের প্রথম অংশ যখন ক্লাস হয়েছে তখন কিছু ছেলে খুব দারুণ অ্যান্সার করছে আমার তাদের মাথায় আছে ঠিক আছে এবার আমি দেখব কারা বেশি বেশি অ্যান্সার করে ওকে এখন কিন্তু তানফি তানবীরের তানবীর হাসান ওর পারফরমেন্স খুব ভালো এবং মন পাখি এদের এদের পারফরমেন্স খুব ভালো এই যে হিরোক চলে আসছে আবার বাকিদের অবস্থা জেসমিন একটা জুই সে তার পারফরমেন্স কিন্তু অনেক ভালো বলে বলে ছক্কা মারতেছে ঠিক আছে ওরা কিন্তু বাংলাদেশ বলে বলে ছয় না মারতে পারলো এরা কিন্তু আমাদের যে অলরাউন্ডার এরা কিন্তু বলে বলে ছয় মারতেছে ঠিক আছে ওকে ওকে আচ্ছা সাব্বির হোসেন ভাইয়া এডমিশনের বি ইউনিটে ভর্তি হবে এখন কি করতে হবে কাইন্ডলি একটু বলেন আমি অনেকবার বলছি যে আমাদের কিন্তু ডিউ আইসিউ ব্যাচ আছে ঠিক আছে ডিউ আইসিউ ব্যাচ আছে যেটার মধ্যে হচ্ছে আমরা বি ইউনিটে ভর্তি নিচ্ছি মানে হচ্ছে শুধু বি ইউনিট না বি ইউনিট সি ইউনিটে ভর্তি নিচ্ছি বি ইউনিট হচ্ছে কলা আইন ও সামাজিক বিজ্ঞান যেখানে সায়েন্স কমার্স আর্টস সবাই পরীক্ষা দিতে পারবে বাংলা ইংরেজি সাধারণ জ্ঞানের উপর এবং এই তিনটা সাবজেক্টের উপর আমরা 
মানে সবচেয়ে বেশি ক্লাস বাংলাদেশে সর্বোচ্চ সংখ্যক ক্লাস দিব এবং সর্বোচ্চ সংখ্যক পরীক্ষা নিব শুধু ক্লাস পরীক্ষাই না আমরা আমাদের লেকচারশিপ পিডিএফ দিব এবং যত ধরনের প্রতি মাসে মাসে কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের বা হচ্ছে যে রিসেন্ট তথ্য এবং পরীক্ষা সবভাবেই কিন্তু আমরা তোমাদেরকে বেস্ট সার্ভিসটা দিব ইনশাল্লাহ ঠিক আছে সো তোমরা যারা এখন এখন কিন্তু ডিসকাউন্ট চলতেছে যারা ডিসকাউন্ট পাইতে চাও আমার নাম বলবা যে জোবাইর ভাইয়া বলছে ঠিক আছে আমার নাম বলে এই ডিসকাউন্ট কিন্তু নিয়ে নিবা ওকে এবার আসো এটার আনসারটা কি একটু দেখি চুয়ান্ন এর ক চুয়ান্ন এর ক আচ্ছা চুয়ান্ন এর কি হবে চুয়ান্ন এর ক বলছে কে মানিক মানিক এই যে মানিক মানিকও খুব ভালো রেসপন্স করতেছে শ্রাবণী ভৌমিক ভালো রেসপন্স করতেছে সেও বলছে ক তারপর ফাতেমা আক্তার রিয়া বলছে চুয়ান্ন এর ক তৌহিদ ইসলাম বলছে চুয়ান্ন এর এ ওকে তার মানে আমরা কাঁচামালের সহজ প্রাপ্যতা এটা কিন্তু খুব কমন একটা ব্যাপার দেখো কাঁচামালের সহজ প্রাপ্যতা বেশি হইলেই কিন্তু তারা কি করবে উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করবে প্রতিকূল জলবায়ু হইলে তো পারবে না তারপর শ্রমিকের অপর্যাপ্ততা এটাও পারবে না তারপর রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা মানে তিনটাই কিন্তু নেগেটিভ কথা তিনটাই নেগেটিভ কথা শুধুমাত্র একটা পজিটিভ কথা তার মানে আনসার কি এটাই ঠিক আছে এবার চলো নেক্সট নেক্সট প্রশ্ন আমরা দেখি দেখো তোমরা বলতেছো ভাইয়া যে একটু একটু ফাস্ট করেন আমি কিন্তু চাচ্ছি ফাস্ট করতে ঠিক আছে ভাইয়া তুমি যদি একটু দ্রুত কমেন্ট করো আমিও ফাস্ট করবো কিন্তু যেই সব এম সিকিগুলো একটু গুরুত্বপূর্ণ আমি চেষ্টা করি তোমরা সেগুলো ভালো করে দেখো কারণ এগুলো শুধু আমি এম সিকিউ পড়াচ্ছি না ভাইয়া এগুলো এম সিকিউ থেকে তোমার সিকিউ আসলে এই একটা ইনফরমেশন দিয়ে তুমি চার থেকে পাঁচ লাইন লিখতে পারবা এবং এই একটা ইনফরমেশনের যত গুরুত্ব সেটা তুমি বুঝতে পারবা যে খাতা দেখবে সে বুঝতে পারবে যে একটা ইনফরমেশন কতটা গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে সো উক্ত দেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ কি যুক্তরাষ্ট্রের অর্থাৎ ইউএসএ এই ইউএস এর গুরুত্বপূর্ণ লোহা ইস্পাত শিল্প কেন্দ্র গড়ে উঠেছে যে অঞ্চলে কি টেক্সাস শিকাগো গ্যারি পিটসবার্গ এটা কোন কোন জায়গা হবে দেখি বলো আচ্ছা এটা হয়তো তোমরা পারবে না এটা দুইও তিন শিকাগো গ্যারি আর পিটসবার্গ এটা তোমাদের পরীক্ষা ওইভাবে আসবেও না ঠিক আছে আমরা ছাপ্পান্ন নাম্বার দেখি যে ইস্পাত উৎপাদনকারী প্রধান দেশ কোনটি ইস্পাত উৎপাদনকারী প্রধান দেশ কোনটি এটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ওকে শেয়ার কি তোমরা দিস আচ্ছা একশো এক শেয়ার ঠিক আছে একশো এক শেয়ার কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি কে কয়টা শেয়ার দিস বা কে কে শেয়ার দিস তোমরা কিন্তু আমাকে জানাও নাই আমাকে জানাও শেয়ার করে ডান লিখো ঠিক আছে একশো এক হয়েছে শেয়ার তো আমরা কি তিনশো শেয়ার করতে পারবো ক্লাস শেষ হওয়া পর্যন্ত ক্লাস শেষ হইতে হাইস্ট আর আধা ঘন্টা লাগবে অর্থাৎ তিরিশ মিনিট এই তিরিশ মিনিটে আমরা আরও দুইশো শেয়ার করে ফেলবো ঠিক আছে ওকে এবার আসো ইস্পাত উৎপাদনকারী প্রধান দেশ কোনটি রাশিয়া জাপান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র চীন দেখি সবার আগে অ্যান্সার কে দিছে এটা ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন এখন আমাদের খেলা হবে ছাপ্পান্ন নিয়ে ঠিক আছে ছাপ্পান্ন সবার আগে অ্যান্সার দিছে জেসমিন একটা জুই সে বলছে ছাপ্পান্ন এর সি ঠিক আছে তারপরে হিরক বলছে ছাপ্পান্ন এর ডিম তারপরে তানভীর হাসান বলছে ছাপ্পান্ন এর সি মাহাদি হাসান বলছে ছাপ্পান্ন এর সি তানভীর হাসান শেয়ার ডান হ্যাঁ আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার নামের পাশে ইয়ে দেওয়া আছে শেয়ার ডান থ্যাংক ইউ মন পাখি বলছে ছাপ্পান্ন ছাপ্পান্ন এর চার ওকে আমরা কিন্তু ছাপ্পান্ন এর ভালো রেসপন্স পাইলাম ছাপ্পান্ন ঠিক আছে ওকে ইস্পাত উৎপাদনকারী প্রধান দেশ হচ্ছে চীন ঠিক আছে প্রধান দেশ হচ্ছে চীন সো এটা আমরা মনে রাখবো এটা নিয়ে আমরা অনেক কথা বলছি সো আশা করি এই ব্যাপারে তুমি এখন অনেক ইনফরমেশন জানো ঠিক আছে এবার আসো বাংলাদেশে রপ্তানি আয়ের প্রধান উৎস কি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কুটির শিল্প পাটজাত দ্রব্য লৌহ ইস্পাত শিল্প পোশাক শিল্প খুবই কমন একটা প্রশ্ন এটা আসলে বলার কিছু নাই হুম এগুলো তোমরা অর্থনীতি সেকেন্ড পেপার যাদের অর্থনীতি আছে তোমরা অর্থনীতি সেকেন্ড পেপারের জন্য এই জিনিসগুলো কাজে দিবে ওকে সাতান্ন সাতান্ন আলমগীর হোসেন বলছে সাতান্নের ক মন পাখি বলছে শেয়ার ডান অনেক অনেক ধন্যবাদ অনেক অনেক ধন্যবাদ মন পাখি তারপরে হিরক বলছে সাতান্ন এর ডি তৌহিদ ইসলাম বলছে সাতান্ন এর ডি আবদুল্লাল মামুন সাতান্ন এর ডি বাহ সাতান্ন এর ডি সবাই বলতেছে অর্থাৎ সবাই বলতেছে পোশাক শিল্পের কথা ঠিক আছে হ্যাঁ অ্যান্সার হচ্ছে পোশাক শিল্প কারণ বাংলাদেশে এখন পোশাক শিল্পে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে এবং একবার প্রথমও হয়েছিল ঠিক আছে এবং এই যে তোমার ইউরোপীয় ইউনিটি কিন্তু বাংলাদেশ প্রথম এরকম বিভিন্ন জায়গায় হয় সো পোশাক শিল্পে হচ্ছে বাংলাদেশ আয়ের একটা খুব বড় একটা প্রধান উৎস এবার চলো এবার দেখে আটান্ন নাম্বার শিল্প গড়ে ওঠার ভৌগোলিক নিয়ামক কোনটি শিল্প গড়ে ওঠার ভৌগোলিক নিয়ামক কোনটি শ্রমিক মূলধন কাঁচামাল পরিবহন বইতে যে কয়টা শিল্প দেওয়া আছে ঠিক আছে বইতে যে কয়টা শিল্প দেওয়া আছে যে
58 এখন আমরা आंसर করব 58 আব্দুল্লাল মামুন সবার আগে বলছে 58 এর সি সে বলছে কাঁচা মাল বাকিদের অবস্থা কি হ্যাঁ শ্রাবণী মোবিং বলছে ক সে বলছে শ্রমিক ওকে মাইনুল ইসলাম দীপু সে বলছে 58 এর বি আশরাফুল বলছে 58 এর সি হীরক বলছে 58 এর সি নীল পাখি বলছে 58 এর সি অর্থাৎ কাঁচা মাল বলতেছে হ্যাঁ শেয়ার করে দাও শেয়ার করে দাও এবং বন্ধুদেরকে মেনশন করে দাও আমরা কিন্তু আর ক্লাস বেশি লেন্দি করব না ওকে 58 এর সি 58 এর সি তো आंसर হচ্ছে 58 এর সি কাঁচা মাল ঠিক আছে শিল্প গড়ে ওঠার জন্য সবার প্রথম লাগবে কাঁচা মাল কাঁচা মাল না থাকলে তুমি পরিবহন মূলধন শ্রমিক কিছুই হবে না সবার প্রথমেই তোমার লাগবে হচ্ছে কাঁচা মাল এবার আসো এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন দেখবা যে এটাই চলে আসছে দেখবা যে এটাই প্রশ্নের মধ্যে চলে আসছে এবার আসো সাতক সিমেন্ট কারখানা কোথায় অবস্থিত কুমিল্লা সিলেট মৌলভীবাজার নারায়ণগঞ্জ এটা অনেকে দেখি এটা কে কে পারো এটা সবার পারার কথা না তারপরে দেখি পারো কিনা 59 59 দেখি সবার কি অবস্থা জেসমিন একটা জিতু জেসমিন একটা জুই সবার আগে বলছে খ সিলেট সে বলছে সিলেট আব্দুলাল মামুন বলছে সিলেট কারিব চৌধুরী বলছে সিলেট মইনুল ইসলাম দপু বলছে সিলেট দীপু দীপু বলছে সিলেট আলমগীর হোসেন বলছে আর নারায়ণগঞ্জ আর কারিব চৌধুরী বলছে সিলেট শ্রাবণী ভৌমিক বলছে সিলেট নীল পাখি বলছে সিলেট আশরাফুল সিলেট আচ্ছা সবাই সিলেট বলতেছে আমি কিন্তু আগেই বলছি যে সিলেটে কিন্তু হচ্ছে বেশিরভাগ গ্যাসের বেশিরভাগ গ্যাস ক্ষেত্রগুলো কিন্তু সিলেটে তারপর দেখো সাতক এটাও কিন্তু সিলেটে ঠিক আছে সো এটা সিলেট এবার আসো নেক্সট প্রশ্ন দেখো সিমেন্ট তৈরির প্রধান কাঁচামাল কোনটি সিমেন্ট তৈরির প্রধান কাঁচামাল কোনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা এমসিকিউ সিমেন্ট তৈরির প্রধান কাঁচামাল কোনটি ভাইয়া পিডিএফ কিভাবে পাবো ভাইয়া তোমার কমেন্টে নিচে খুব সুন্দর করে দেখো লেখা আছে আইডি কেশন পেজ থেকে পিন করা আছে যে পিডিএফ পেতে যুক্ত হয়ে যাও নিচের দেওয়া লিংকে সো সেই লিংকে গিয়ে সুন্দর করে টুকুস করে ঢুকে যাও তারপর জয়েন করে ফেলো তারপর সেখানে দেখবা যে আমার ক্লাস শেষ করার এক ঘন্টা পরে বা তিরিশ মিনিট পরে বা আধা ঘন্টা পরে তুমি একটা সুন্দর পোস্ট পেয়ে যাবা ঠিক আছে যে ভূগোল দ্বিতীয় পত্র ক্লাসের পিডিএফ সেখান থেকে সুন্দর করে নিয়ে নিবা ওকে আচ্ছা ওকে সাইটের সাইটের কি বলছো আশরাফুল বলছে সাইটের ক অর্থাৎ চুনা পাথর चूना पाथर देखो एखे चूना पाथर आूना पाथर कदा आूना पाथर पलि आंदर कर आंसार करो देखा ठीक है ओके फातेमा अख्तर रिया सैटर क आब्दुल्ला मामुन सैटर ए ओके अच्छा ओके चूना पाथर আচ্ছা তাহলে এটার আনসার হচ্ছে চুনা পাথর ঠিক আছে এগুলা কিন্তু এই দুইটা আমি দিছি হচ্ছে তোমাদেরকে একটু কনফিউজ করার জন্য কিন্তু আসলে চুনা পাথর অ্যান্সার হবে এবার আসো আমরা একটু কি করব আমরা একটু হচ্ছে যে শিল্প শিল্প অধ্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ কোন জিনিসগুলো পড়ব অর্থাৎ সাজেশন চলো আমরা একটু সাজেশন দেখে আসি শিল্পের সাজেশন সাজে कारण हम जो शिल्प गीनी शिल्प बोलो चा शिल्प बोलो पाट शिल्प बोलो शिल्प गाते कतटुकु जलवायु दरकार अर्थ कैम दरकार श्रमिक कैम दरकार एट सांस्कृतिक फैक्टर ये जिनगूल डी नम्बर दिए दीते ठीक है सी नम्बर तुम्हें आईडेंटिफाई करते कौन शिल्प और डी नम्बर तुम्हें यार यिल्पे भलो करार जो तुम्हें नियमकगू जानते चाहते परे ठीक है सो नियमकगू एक जानते हैं नियमक सबगल ही प्राय का सेम तर देखो लौहू इस्पात शिल्प आटार मन है यार इम्पोर्टेंस एक कम लौह इस्पात शिल्प देखते पारो তারপরে আছে কি লোহ ইস্পাত শিল্প তোমাকে জানতে হবে যে হচ্ছে এটা কোথায় সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায় হ্যাঁ এবং এটা কেমন কোন কোন জায়গায় বেশি ইম্পর্টেন্স তো এটা জানাই বুঝাই যায় যে আমেরিকা মহাদেশ ইউরোপ মহাদেশ এগুলোতে বেশি ইম্পর্টেন্স এটার ঠিক আছে কোন কোন দেশে আছে তারপর কার্পাস বয়ন শিল্প এটা কার্পাস বয়ন শিল্প অত ইম্পর্টেন্ট না 
তারপরে আমরা যেটা দেখব চিনি শিল্প আমরা চিনি শিল্প দেখব ঠিক আছে চিনি শিল্প কোথা থেকে কিভাবে হয় এটা আমরা দেখব কিভাবে বন্টন হয় তারপরে সিমেন্ট শিল্প দেখতে পারি সিমেন্ট একটু কম গুরুত্বপূর্ণ চিনিটা একটু বেশি গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে তারপরে দেখব সার কারখানা দেখতে পারো সার কারখানা দেখতে পারো পোশাক শিল্প অবশ্যই দেখব পোশাক শিল্প অবশ্যই দেখব ঠিক আছে অবশ্যই দেখব পোশাক শিল্প পোশাক শিল্প একদম ইজি তোমার জলবায়ু অনুকূল হওয়া লাগবে কাঁচামাল লাগবে শক্তি সম্পদ কি এগুলো মানে তুমি জাস্ট একটার দেখলেই সবগুলো মোটামুটি পারবা জাস্ট কিছুই তথ্য আলাদা ঠিক আছে সো এগুলো করতে পারো আর বাংলাদেশ ও ভারতের শিল্পের তুলনা এটা অতটা ইম্পর্টেন্ট না তবে বাংলাদেশ পোশাক শিল্পে নারী কর্মী এই পোশাক শিল্পে আর হচ্ছে নারী কর্মী এটা দিয়ে দেখবে একটা সিনসু চলে আসতে পারে পোশাক শিল্প আর পোশাক শিল্পে নারী কর্মী সিনা মানে গ নাম্বার আর গ নাম্বারে মিলে এমন একটা সিনসিল তোমরা পেতে পারো ঠিক আছে আর গতিশীল ধারা সম্পর্ক এটা দেখতে পারো আর রাজনৈতিক যে স্থিতিশীলতা এগুলো জাস্ট পয়েন্টগুলো মনে রাখবা ঠিক আছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা বেসরকারি উদ্যোগ ভাই পয়েন্ট তোমার মাথায় থাকলে তুমি অটোমেটিক লিখতে পারবা তুমি জাস্ট পয়েন্টগুলো একটু মাথায় করে নিয়ে যাবা অ্যানাফ আর কিছু লাগবে না ওকে এই হলো আমাদের ষষ্ঠ অধ্যায় তারপরে আমরা একটু একটু কষ্ট করে প্রথম অধ্যায় যেটা আমরা এখনো পড়ি নাই প্রথম অধ্যায়ের এম সি কিউগুলো একটু দেখে আসব চলো প্রথম অধ্যায়ের এম সি কিউগুলো একটু দেখে আসি এই যে দেখো প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত চিন্তাধারা কোনটি নিমিত্তবাদ সম্ভাবনাবাদ পরিবেশবাদ নব্য সম্ভাবনাবাদ একটু লাভ কোথায় একটু লাভ দাও এই যে এত সুন্দর করে তোমাদের ক্লাস নিচ্ছি একটু লাভ দাও এটি সুন্দর করে জাস্ট একটু লাভগুলো আসল ভালোবাসা তো দিবা না নকল ভালোবাসা দাও এই যে ফেসবুকে একটা লাভ চিহ্ন আছে না একটা লাভ রিয়েক্ট আছে তো সেই লাভ রিয়েক্টটা একটু দিয়ে দাও সমস্যা কি তাই না টাকা পয়সা তো চাই না একটু ভালোবাসা একটু শেয়ার এটাই তো চাইছি তাই না ওকে হ্যাঁ টেস্ট পেপার থেকে কিছু সিকিউ দেখা যেতে পারো তবে আমি যে জিনিসগুলো বললাম না এই জিনিসগুলো একটু মানে মাথায় রাখো যে এই জিনিসগুলো আসলে আমি এইভাবে পয়েন্টগুলো সাজাবো একটা ব্যাপার বলি তুমি যখন সি নাম্বার মানে গ নাম্বার এবং গ নাম্বার যখন প্রশ্ন অ্যান্সার করবা তখন তুমি যদি হচ্ছে কি বলে প্রশ্ন ধারা অনুযায়ী যদি তুমি পয়েন্ট আউট করে লিখতে পারো পয়েন্ট আউট করে লিখতে পারো যেহেতু ভূগোলে ম্যাপের একটা ব্যাপার আছে সেটা হচ্ছে ফার্স্ট চ্যাপ্টারে ঠিক আছে মানে ফার্স্ট পেপারে তুমি ফার্স্ট পেপারে ইজিলি এ প্লাস উঠাইতে পারবা ফার্স্ট পেপারে তুমি ভাইয়া ইজিলি এ প্লাস উঠাইতে পারবা কি করবা সেখানে তুমি চিত্র টিত্র আয়কা দিলে তোমাকে এমনি নাম্বার দিয়ে দিবে কিন্তু সেকেন্ড পেপারে কিন্তু তোমার নাম্বার উঠানোর সম্ভাবনা খুব কম ঠিক আছে সেকেন্ড পেপারে টিচাররা নাম্বার দিতে চায় না এটা আমিও ফেস করে আসছি সো এখানে তোমাকে নাম্বার উঠাইতে হইলে একটাই কাজ সেটা হচ্ছে পয়েন্ট আউট করতে হবে আমি কি করতাম জানো আমি যখন ভূগোল দ্বিতীয়পত্র পরীক্ষা দিতাম ফার্স্ট পেপার যখন পরীক্ষা দিতাম তখন অনেক চিত্র টিত্র আঁকতাম আমাকে নাম্বার দিয়ে দিত এ প্লাস পাইতাম কিন্তু সেকেন্ড পেপারে আমার এ প্লাস তোলা অনেক টাফ হয়ে যাইতো মানে ইয়েতে পরীক্ষায় কলেজের পরীক্ষায় ঠিক আছে কলেজের পরীক্ষায় আমি এই জন্য কি করতাম যেগুলোতে পয়েন্ট মোটামুটি নাও দেওয়া যায় তাও আমি বেশি বেশি করে পয়েন্ট করে দিতাম কারণ পয়েন্ট দেখলে টিচাররা মনে করে হ্যাঁ পয়েন্টগুলো একটু দেখে কিন্তু তুমি যদি একদম মানে একদম সিরিয়ালি আপনি লেখেই যাও লেখে যাও ওইগুলো কিন্তু টিচাররা খুব বেশি পড়তেও পারে না আর স্যাটিসফাইডও হন না সেজন্য পয়েন্ট করে লেখা ট্রাই করবা ঠিক আছে তবে আবার যেগুলোতে একদমই পয়েন্ট করা যায় না ওগুলোতে পয়েন্ট দিও না ঠিক আছে যেমন পোশাক শিল্পে নারীদের ভূমিকা এটা একটা প্রশ্ন ওইখানে তুমি খুব সুন্দর করে পয়েন্ট করে দিতে পারো ঠিক আছে ওইখানে তুমি পয়েন্ট করে দিতে পারো বাট যেগুলোতে মানে ইয়ে করা যায় না ওগুলোতে দেওয়া যাবে না ঠিক আছে আচ্ছা একশো টির কি অ্যান্সার দেখি আর জেসমিন একটা জুই বলছে একান্ন এর ক তারপরে হচ্ছে শ্রাবণী ভৌমিক বলছে একান্ন এর ক ফাতেম আক্তার ইয়া বলছে একষট্টি এর ক সরি আমরা একষট্টি হ্যাঁ মইনুল ইসলাম দীপু বলছে একষট্টির ক আবদুল্লাহ মামুন বলছে একষট্টির ক সঞ্জিত আক্তার একষট্টির ক অর্থাৎ সবাই কিন্তু একষট্টি এর ক বলতেছ তাই তো সবাই কিন্তু হচ্ছে একষট্টি এর ক বলতেছ আচ্ছা আমি অ্যান্সার দিচ্ছি আচ্ছা এটা হচ্ছে নিমিত্তবাদ অ্যান্সার কি নিমিত্তবাদ প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত চিন্তাধারার দেখো 
আমাকে একটু জানাও তো তোমাদের কয়টা সৃজনশীল থাকবে ভূগোলে তোমাদের শর্ট সিলেবাস অনুযায়ী কয়টা সৃজনশীল থাকবে এবং কয়টা অ্যান্সার করা লাগবে আমাকে একটু জানাও তো কয়টা থাকবে এবং কয়টা দেওয়া লাগবে এটা হচ্ছে নিমিত্তবাদ এবার আসো মানব ভূগোলের আলোচ্য বিষয় কোনটি বাসস্থান জলবায়ু ভূমিরূপ হিমবাহ আমরা জানি যে ভূগোল দুই প্রকার একটা হচ্ছে মানব ভূগোল আর একটা হচ্ছে প্রাকৃতিক ভূগোল মানব ভূগোল হচ্ছে মানব জীবনের সাথে সম্পর্কিত শোনো ভাইয়া তুমি জাস্ট আমার এই এতটুকু কথা শোনো তাতে যদি প্রথম পত্র মানে প্রথম অধ্যায় থেকে একটা প্রশ্ন আসে তাও লিখতে পারবা ভূগোলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে মানব ভূগোল প্রাকৃতিক ভূগোল মানব ভূগোল কোনগুলো আমাদের মানুষের সাথে সম্পর্কিত যে জিনিসগুলা অর্থনীতি ভূগোল মানে হচ্ছে রাজনীতি এই যে জিনিসগুলো আমরা করি এগুলোই হচ্ছে তোমার মানব ভূগোল আর প্রাকৃতিক ভূগোল কোনগুলো এই যে সমুদ্রবিদ্যা জলবায়ুবিদ্যা পানিবিদ্যা আবহাওয়াবিদ্যা এই যে জিনিসগুলো এগুলাই কিন্তু হচ্ছে প্রাকৃতিক ভূগোলের আন্ডার আন্ডারে আছে ঠিক আছে সো এই জিনিসগুলো তুমি যারা এখনও বই ধরো নাই এমন অনেকে আছে আমি জানি যারা বই ধরেই নাই জাস্ট তুমি হালকা পাতলা একদম লাইন বাই লাইন তোমার মুখস্থ করতে হবে নো নিট ঠিক আছে জাস্ট হচ্ছে তোমার ইয়ে করতে হবে একদম চুম্বুক যে তথ্যগুলো সেগুলোই কিন্তু আমি এখানে নিয়ে আসছি এবং তোমরা যদি এগুলোই দেখো তাইলেই কিন্তু এনাফ ঠিক আছে সো আসো মানব ভূগোলে আলোচ্য বিষয় কোনটি বাষট্টি বাষট্টি আটটা থাকবে পাঁচটা দিতে হবে মানে আমরা আমরা যে নিয়মে ছিলাম ওইটাই তাইলে তুমি কি করবা জানো তাইলে তোমার আছে কয়টা অধ্যায় দেখো এক আছে দুই আছে চার আছে পাঁচ আছে ছয় আছে ঠিক আছে এগুলো যদি আমি ধরি দশও আছে কিন্তু দশ তো হচ্ছে মানচিত্র মানে হচ্ছে এই প্র্যাকটিক্যাল মেবি তো এই পাঁচটা যদি ধরো তুমি এই পাঁচটা থেকে তোমার আটটা সৃজনশীল থাকবে অর্থাৎ আমি বলতে পারি ছয় পাঁচ চার এই তিনটা থেকে তোমার ছয়টা থাকবে ঠিক আছে আর দুই থেকে একটা বা দুইটা থাকতে পারে এখান থেকে একটা তো মাস্ট থাকবেই হয়তো তাইলে তুমি যদি এই চার পাঁচ ছয় ভালো করে পড়ো তাইলেই তোমার কিন্তু ছয়টা তোমার কমন ঠিক আছে ছয়টা কমন না পড়লেও পাঁচটা কমন আর দুই তো অনেক ইজি ঠিক আছে দুই অনেক ইজি না যারা আমি মনে করি যে যারা ভালো করতে চাও তারা দুই চার পাঁচ ছয় সৃজনশীলের জন্য একদম ভালো করে পড়ে যাও আর এম সিকিউর জন্য তো সবই পড়া লাগবে তো এইভাবে মানে সবগুলাই তো আর তুমি সৃজনশীলের জন্য পড়বা না তোমার যেগুলো অধ্যায় ভালো পারো সেগুলো একটু ভালো করে পড়ো সৃজনশীলের জন্য আচ্ছা মানব ভূগোলে আলোচ্য বিষয় আচ্ছা মানব ভূগোলে আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বাসস্থান ঠিক আছে এটার অ্যান্সার হবে বাসস্থান এবার আসো আমরা নেক্সট প্রশ্নে যাচ্ছি আমাদের এম সিকিউ আর অল্প কিছু আছে আমাদের সত্তরটা এম সিকিউ ছিল আমরা তিরিশটি নাম্বারে চলে আসছি হ্যাঁ প্রথম পত্র ক্লাস দিব তো কালকেই আমাদের প্রথম পত্র ক্লাস কালকে সকাল দশটায় আগামীকাল সকাল দশটায় আমাদের প্রথম পত্র ক্লাস প্রথম পত্র ক্লাস ভূগোল প্রথম পত্র ক্লাস সবাই চলে আসবা মানবীয় ভূগোলের প্রধান উপাদান কোনটি বলো তিরিশটি নাম্বার নীল পাখি বলছে তিরিশটি এর গ অর্থাৎ সে বলছে মানুষ মেহাদি হাসান বলছে তিরিশটি এর গ ওকে বাকিদের কি অবস্থা দেখি অঙ্কিতা পল বলছে তিরিশটি এর ক দেখতে চাই দেখতে চাই তোমাদের হ্যাঁ আমরা যেহেতু একটু লাস্ট দিকে সবাই একটু শেয়ার করে দিব সবাই একটু শেয়ার করে দিব যেহেতু আমরা ক্লাসের একদম শেষ দিকে একটু শেয়ার করে দেই আসো তাহলে মানব ভূগোল এটা আসলে ভূগোলের প্রধান উপাদান মানুষই ঠিক আছে মানবীয় ভূগোলের প্রধান উপাদানই হচ্ছে মানুষ কারণ মানুষই তো সব কাজগুলো করে তাই না গাউটাই ওকে তাহলে এটাই এবার আসো মানব ভূগোল হলো কি মানব ভূগোল হলো কি এটার আনসার করো মানুষ সম্পর্কিত জ্ঞান স্থান সম্পর্কিত জ্ঞান স্থান বেদে মানুষের সামাজিক অবস্থা মানব ভূগোল হলো কি হ্যাঁ হিরক বলছে আমার অ্যান্স দেখে না এই যে দেখে ফেললাম তোমার অ্যান্স শ্রাবরী ভৌমিক বলছে ডি জেসমিন একটা জুই বলছে ডি ওকে সবাই বলছে এক দুই তিন বাকিদের কি অবস্থা দেখি হুম হুম দ্রুত দ্রুত আমরা লাস্ট দিকে ভাই আপুরা আমরা একদম লাস্ট দিকে চলে আসছি সো একটু দ্রুত কমেন্ট করে জানাও ভাইয়াকে জানাও দ্রুত যে পঁয়তাল্লিশ জন আছে পঁয়তাল্লিশ জন একটা করে কমেন্ট করলে তো আমি পঁয়তাল্লিশটা আন্স পাই আমি মাত্র দশ বারোটা কেন আন্স পাবো বাকিরা ক্লাস করতেছ একটু রেসপন্স করো ওকে এটার অ্যান্সার হচ্ছে ডি নাম্বার অর্থাৎ তিনটাই ঠিক আছে মানব ভূগোল মানে মানুষ সম্পর্কিত জ্ঞান স্থান সম্পর্কিত জ্ঞান স্থান বেদে মানুষের সামাজিক অবস্থা অর্থাৎ ভূগোল কিন্তু সেই শুধু বর্তমান অবস্থা নিয়ে আলোচনা করে না 
তোমার একদম সেই আদিম যুগে মানুষ কিভাবে চলতো কিভাবে তারা হচ্ছে কি বলে বিভিন্ন পশুর চামড়া পরে তারা চলতো কিভাবে তারা ফল ফ্রুট মানে শুধুমাত্র ফল খেয়ে থাকতো হুম তারপরে কাঁচা মাংস খেত এই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করে এবং স্থান বেঁধে আমেরিকার একটা মেয়ে কি ড্রেস পরে বাংলাদেশের একটা মেয়ে কি ড্রেস পরে তারপর বাংলাদেশের মানুষের জীবনযাত্রা কেমন তারপর হচ্ছে পশ্চিমা দেশের মানুষের জীবনযাত্রা কেমন আফ্রিকার মানুষের জীবনযাত্রা কেমন এগুলো নিয়েও কিন্তু ভূগোল আলোচনা করে সো তিনটে সবগুলোই হবে ওকে এবার চলে আসি আমরা পঁয়ষট্টি নাম্বার শিক্ষা স্বাস্থ্য চিকিৎসা পব ওহো দেখো শিক্ষা স্বাস্থ্য চিকিৎসা প্রভৃতি ভূগোলের কোন শাখার আলোচ্য বিষয় নগর ভূগোল বসতি ভূগোল সাংস্কৃতিক ভূগোল রাজনৈতিক ভূগোল ব্যাপারগুলো একটু লক্ষ্য করো শিক্ষা স্বাস্থ্য চিকিৎসা এই জন্য তোমাদেরকে কি করতে হবে প্রতিটা আন্ডার এই যে ভূগোলের যে সেক্টরগুলো এই সেক্টরগুলো আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করতে হবে এগুলো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে তাহলে আমরা এখান থেকে সিনসিল আসলে বা এমসিকিউ আসলে অ্যান্সার করতে পারবো মাইনুল ইসলাম দীপু তোমার কমেন্ট আমি সব সময় পড়ি তুমি কমেন্ট করো ভালো ছেলে খুবই ভদ্র ছেলে ঠিক আছে অঙ্কিতা পল পঁয়ষট্টি এর গ সে বলছে সাংস্কৃতিক ভূগোল ওকে মাহাদি হাসান বলছে পঁয়ত্রিশে সি হিরক বলছে পঁয়ষট্টি এর গ জেসমিন একটা জু বলছে পঁয়ষট্টি এর গ শ্রাবণী ভৌমিক বলছে পঁয়ষট্টি এর গ আবদুল্লাল মামুন তহিদ ইসলাম পঁয়ষট্টি এর সি সবাই বলতেছে সাংস্কৃতিক ভূগোল সাংস্কৃতিক ভূগোল সাংস্কৃতিক ভূগোল ওকে তাহলে আমরা কি পাচ্ছি আমরা কিন্তু সাংস্কৃতিক ভূগোলই পাচ্ছি ওকে তাহলে অ্যান্সার কিন্তু সাংস্কৃতিক ভূগোল এবার আসো শিশুটি ভাষা ধর্ম বর্ণ সংস্কৃতি নিয়ে মানব ভূগোলে যে শাখা আলোচনা করা হয় দেখো শিক্ষা স্বাস্থ্য চিকিৎসা এগুলো কিন্তু সাংস্কৃতিক ভূগোল এগুলো নগর ভূগোল না বসতিও না রাজনৈতিকও না এবার দেখো ভাষা ধর্ম বর্ণ সংস্কৃতি এগুলো কোন ভূগোল এই টাইপের প্রশ্ন কিন্তু অবশ্যই আসবে এবং তোমার যদি পঁচিশটা অ্যান্সার করা লাগে তাহলে তুমি যদি হচ্ছে ছয়টা অধ্যায়কে ভাগও দাও তাহলে তিনশো আঠারো চারশো চব্বিশ ঠিক আছে প্রতিটা অধ্যায় থেকে তোমার তিনটা অথবা চারটা করে এমসিকিউ থাকবে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে প্রথম অধ্যায় থেকে তোমার দুই থেকে তিনটা অবশ্যই থাকবে আচ্ছা আমরা এখন শিশুটিতে অঙ্কিতা বল শিশুটির খ সে বলছে সাংস্কৃতিক ভূগোল আবদুল্লাহ মামুন বলছে ডি গ্রামীণ ভূগোল হ্যাঁ এবার তো একটু কনফিউশন তোমাদের লাগবেই দেখি এবার কনফিউশন কার কার এবার কার কার হয় একটু দেখব মাহাদি হাসান বলছে খ সাংস্কৃতিক মাইনুল ইসলাম দীপু বলছে খ সাংস্কৃতিক তৌহিদ বলছে জনসংখ্যা ভূগোল মাহাদি বলছে সাংস্কৃতিক ভূগোল আবদুল্লাল মামুন বলছে ডি অর্থাৎ গ্রামীণ ভূগোল আমাদের এমসিকিউ আর মাত্র চারটা আছে আর চারটা এমসিকিউ আমরা মাত্র দেখব ঠিক আছে হ্যাঁ প্রথম পত্র এই যে আজকে তোমরা কি আজকে আর প্রথম পত্র পড়বা হ্যাঁ পড়তে পারো তোমরা পড়ো আজকে তোমরা প্রথম পত্রগুলো একটু দেখো ঠিক আছে কোন কোন অধ্যায় কেমন যেমন দ্বিতীয় অধ্যায় অবশ্যই দেখবা তারপরে আরও কিছু অধ্যায় আছে আজকে রাতে তোমরা দ্বিতীয় এবং যেইগুলো তোমরা ভালো পারো ওইগুলো দেখো কালকের ক্লাসটা আমার যারা করবা ইনশাল্লাহ তোমরা একটা ভালো আজকে যেমন প্রতিটা অধ্যায় থেকে একটা ভালো ধারণা পাইছো না কালকেও এরকম একটা ভালো ধারণা পাবা ইনশাল্লাহ ঠিক আছে সো দেখো ভাষা ধর্ম বর্ণ এটা কি শিশুটির খ আচ্ছা এটার অ্যান্সার সাংস্কৃতিক ভূগোল এটার অ্যান্সার কি এটারও সাংস্কৃতিক ভূগোল দুইটাই সেম ওকে এবার চলো আমরা নেক্সট প্রশ্নে যাচ্ছি ব্রাজিল কোন দেশের উপনিবেশ ছিল যারা ব্রাজিল সাপোর্ট করো তারা যদি এই তথ্য না জানো তাহলে কিন্তু খবর আছে হুম ব্রাজিল কোন দেশের ব্রাজিল কোন দেশের উপনিবেশ ছিল বলো জাহিদ ইকবাল বলছে ভাইয়া ফার্স্ট না পড়ে সেকেন্ড ক্লাস ক্যান করান আসলে ব্যাপারটা হয়েছে কি ফার্স্ট পেপার আসলে আমরা সবাই গুরুত্ব দেই কিন্তু সেকেন্ড পেপারটা গুরুত্ব দেই না কিন্তু তোমার এ প্লাস পাওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে সবচেয়ে বড় ভূমিকাটা রাখবে তোমার সেকেন্ড পেপার ফার্স্ট পেপার তুমি মোটামুটি লেখলেও তোমাকে নাম্বার দিবে যদি তুমি মোটামুটি চিত্র আঁকতে পারো এবং সে ব্যাপারে কিছু বলতে পারো কিন্তু সেকেন্ড পেপারে আমরা যে ভুলগুলো করি আমরা কিভাবে লিখবো কি করবো বুঝি না এই সমস্যাগুলা আর ওই আমরা তিন দিন যেহেতু ফার্স্ট পেপার আগে এত অনেকেই তিন দিন অনেকেই চার পাঁচ দিন করে গ্যাপ পাইছো সেই ক্ষেত্রে আমরা চিন্তা করছি যে ভূগোলটা ফার্স্ট পেপার অনেকে পড়ছে বাট সেকেন্ড পেপার পড়া হয় নাই এই জন্য আজকে আমরা সেকেন্ড পেপারটা নিলাম কালকে আমরা সারাদিন শুধু ফার্স্ট পেপার নিব এবং আশা করি ফার্স্ট পেপার তোমরা পড়ছো এতদিন কালকে পড়লেই হয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে ব্রাজিল কোন দেশের উপনিবেশ ছিল দ্রুত দ্রুত অ্যান্সার করতে হবে 
আচ্ছা মইনুল ইসলাম দীপু বলছে আমি ব্রাজিল করি না তাই উত্তর দিব না আচ্ছা তোমরা যারা ঢাকা বোর্ডের আছো এবং মেসির প্রশ্ন যে আসছে তোমরা কারা কারা আনসার করছো বলো মেসির প্রশ্ন যে আসছে তোমরা কারা কারা আনসার করছো মানে ব্রাজিল ফ্যান হয়ে কারা কারা আনসার করছো অনেকে তো এসে দেখলাম যে ব্রাজিল একজন ব্রাজিল ব্রাজিলিয়ান সাপোর্টার হিসেবে এই প্রশ্নের অ্যান্সার করা আমার জন্য মানে খুবই বিব্রত এবং পাঁচ নম্বরের জন্য আমরা এই ধরনের কাজ করতে পারি না অনেকে এসে এসে পোস্ট দিছে দেখলাম তোমাদের কি অবস্থা তোমরা কি করছো আচ্ছা সবাই বলতেছে সাতষট্টি এর সি পর্তুগাল বলতেছে হ্যাঁ পর্তুগাল এক সময় কিন্তু ব্রাজিল পর্তুগালের আন্ডারে ছিল এবং ব্রাজিল যে ভাষাটা ইউজ করে সেই ভাষাটা কিন্তু পর্তুগিজ ভাষা ঠিক আছে ওকে এবার আসো নিচের মহাদেশগুলোর মধ্যে আয়তনে ক্ষুদ্রতম কোনটি ইউরোপ অ্যান্টার্কটিকে উত্তর আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকা লাইক ক্লাস সিক্স সেভেনের একটা প্রশ্ন দিয়ে দিছি আমি হ্যাঁ ফার্স্ট পেপার তো অনেক চিত্র তুমি অশ্বমণ্ডল গুরুমণ্ডল কেন্দ্রমণ্ডল এইটা দিয়ে জাস্ট তুমি চিত্র এঁকে তুমি দুই মার্ক পাওয়া যাইতে পারো এটা কালকে দেখাবো আমি এই জিনিসটা কালকে দেখাবো আচ্ছা সবাই বলতেছে বি 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 অ্যান্টার্কটিকা মধ্যে আয়তনে ক্ষুদ্রতম আচ্ছা এটা অনেকে এই জন্যই এই যে কনফিউশন তো লাগছে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ কিন্তু অনেক বড় ঠিক আছে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ অনেক বড় তৃতীয় বৃহত্তম খুব সম্ভবত বাট এটার উত্তর হবে ইউরোপ ইউরোপ হচ্ছে আয়তনে ক্ষুদ্রতম আয়তনে ক্ষুদ্রতম মহাদেশ ঠিক আছে ওকে এবার আসো দ্বীপ মহাদেশ বলা হয় কোন মহাদেশকে দ্বীপ মহাদেশ বলা হয় কোন মহাদেশকে বলো উনসত্তর আমাদের এই দুইটা শেষ এমসিকিও এই উনসত্তরা সত্তর করলে আমাদের এমসিকিও শেষ দেখি উনসত্তরা সত্তর এই দুইটা আমি আশা করি সবাই অ্যান্সার করবে উনসত্তরা সত্তর সবাই অ্যান্সার করবে আমি আশা করি আহ জেসমিন আক্তার জুই বলছে উনসত্তরের খ অর্থাৎ সে বলছে ওশেনিয়া বাকিদের কি অবস্থা মাইনুল ইসলাম দীপু বলছে উনসত্তরের খ ওশেনিয়া মাহাদি হাসান বলছে সত্তরের খ আগে উনসত্তর দাও নীল পাখি উনসত্তরের খ হিরক উনসত্তরের খ আশরাফুল উনসত্তরের খ ফাতেমা আক্তার রিয়া উনসত্তরের খ মাইনুল ইসলাম দীপু উনসত্তরের খ একশো পার্সেন্ট সে একশো পার্সেন্ট গ্যারান্টি দিছে ওশেনিয়া হবে ঠিক আছে এটা ভালো কিন্তু তুমি ভুল করো সঠিক করো যাই করো একদম ফুল কনফিডেন্সের সাথে করবা তাইলে কিন্তু তোমার তোমার নিজের তোমার নিজের ব্যাপারেও কিন্তু তোমার একটা কনফিডেন্ট লেভেল অনেক হাই থাকে তখন তুমি যেই কাজই করো সেই কাজটা তোমার কাছে অনেক ইজি হয়ে যাবে এ ধরো আমি এখন তোমাদের সামনে এসে ক্লাস নিচ্ছি ঠিক আছে আমি যখন প্রথম প্রথম ক্লাস নিতাম সেই আরও কয়েক বছর আগের কথা প্রথম প্রথম ক্লাস নিতাম তখন আমার কনফিডেন্স কিন্তু এত লেভেলে ছিল না আমি আসা তখন ভাবতাম আমি আসলে কি বলবো কিন্তু এই ক্লাস নিতে নিতে একটা সময় ভাবতাম যে আসলে তো এটা এমন কঠিন কিছু না আমি পারবো এই চেষ্টা করতে 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 কিন্তু আমি এখন ক্লাস নিচ্ছি মোটামুটি নেওয়ার চেষ্টা করতেছি ঠিক আছে সো অলওয়েজ যাই করবা যেটাই করবা কনফিডেন্স নিয়ে করবা ফুল কনফিডেন্স নিয়ে করবা হানড্রেড পার্সেন্ট কনফিডেন্স নিয়ে করবা ঠিক আছে তাইলে সেই কাজটা তো তোমার মানে বিজয়ী হওয়ার বা সাকসেস হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি ঠিক আছে সো দ্বীপ মহাদেশ বলা হয় ওশিনিয়া মহাদেশকে ওশিনিয়া মহাদেশ কোনটা জানো ওশিনিয়া মানে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া ওশিনিয়া মানে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়া মহাদেশকে বলা হয় ওশিনিয়া এটাকে হচ্ছে দুই ভাগে ভাগ করা হয় হ্যাঁ মানে হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ার ও আর হচ্ছে এশিয়া ঠিক আছে এই ওশিনিয়া এটাকে বলা হয় অস্ট্রে ওশিনিয়া বলা হয় এটা আসলে অস্ট্রেলিয়ার যেটা অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড যে যে দ্বীপটা ঠিক আছে সো একমাত্র দ্বীপ হিসেবে একমাত্র দ্বীপ দেশ হিসেবে অস্ট্রেলিয়া আর মহাদেশ বলে হবে ওশিনিয়া এবার আছে ইউরাল পর্বতের পশ্চিমাংশে কোন মহাদেশ ইউরাল পর্বতের পশ্চিমাংশে কোন মহাদেশ আজকে শেষ শেষ এমসি কিউ ওকে আজকের শেষ এমসি কিউ ওকে সত্তরের খ ইউরোপ বলছে কে মাহাদি হাসান বলছে সত্তরের খ 
অঙ্কিতা পল বলছে সত্তর এর খ আব্দুলাল মামুন বলছে উনসত্তরের বি আচ্ছা আমি হচ্ছে যারা আজকে আমাদের এই যে বেশি বেশি শেয়ার দিস এবং হচ্ছে বেশি করে হচ্ছে মেনশন দিস তাদের নাম হচ্ছে কালকের ক্লাসে আগামীকালকের ক্লাসে আমি হচ্ছে তিনজনের নাম কিন্তু বলে দিব ঠিক আছে আগামীকাল ক্লাসে আমি তিনজনের নাম বলে দিব আজকের ক্লাসে যারা বেশি শেয়ার দিস এবং মেনশন দিস এবং বেশি বেশি সঠিক অ্যান্সার দিস ওকে ইউরাল পর্বতের পশ্চিমাংশে কোন মহাদেশ ইউরোপ আফ্রিকা উত্তর আমেরিকা লাস্ট আব্দুল্লাল মামুন বলছে সত্তরের বি মাইনুল হোসেন দ্বিপুল বলছে সত্তরের বি পাখিদের কি অবস্থা লাস্ট টাইম হবে নাকি একটা শেয়ার সবাই একটা করে শেয়ার দিয়ে যাও লাস্ট টাইম একশো তিন আছে একটু শেয়ার দিয়ে যাও লাস্ট টাইম ঠিক আছে ওকে এর অ্যান্সার হচ্ছে ইউরোপ আচ্ছা এবার চলো আমরা দেখি সাজেশনটা একটু দেখি দেখো এখানে সাজেশন কি খুব বেশি আছে খুব বেশি তো মনে হয় না নাই আচ্ছা এই আমাদের সাজেশন ও এগুলো না হ্যাঁ চলো আমরা একটু সাজেশনটা দেখি প্রথম পত্র প্রথম অধ্যায় মানব ভূগোলের জনক হচ্ছে ফ্রেডরিক রাজেল মানব ভূগোলের জনককে ফ্রেডরিক রাজেল এটা মনে রাখবা আর মানব ভূগোলের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা বলা হয় বিদাল দা পারাস ওকে তারপর ভূগোলের যে শাখায় মানুষের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ আলোচনা করা হয় তাকে বলা হয় অর্থনৈতিক ভূগোল অর্থনৈতিক ভূগোলের প্রধান আলোচিত বিষয় হচ্ছে মানুষ তারপর পার্বত্য অঞ্চল শাপত সংকুল বন্ধুর এটা তোমাদের বইয়ের একটা লাইন তারপর প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত চিন্তাধারাকে বলা হয় নিমিত্তবাদ একটু আগে এটা নিয়ে একটা এমসিকে কিন্তু আমরা দেখে আসছি নিমিত্তবাদ সো প্রাকৃতিক পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত চিন্তাধারাকে বলা হয় নিমিত্তবাদ আর মানব ভূগোলে আলোচ্য বিষয় একটা বিষয় হচ্ছে খনিজ বাংলাদেশের উপর দিয়ে অভিক্রান্ত অতিক্রান্ত এটা অতিক্রান্ত হবে অতিক্রান্ত দ্রাগিমা রেখা হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি পূর্ব সো এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের একবার রিভাইজ দেওয়া হয়ে গেল তারপরে তোমরা পরীক্ষার আগের দিন একবার রিভাইজ দেবা ঠিক আছে ভূগোল শাস্ত্রের ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে অঞ্চল শব্দটি ব্যবহার করেন রিচার্ড হার্সেন এটা অতটা গুরুত্বপূর্ণ না দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় বাফার রাষ্ট্র ছিল বেলজিয়াম এবার তোমরা আমাকে বলো বাফার রাষ্ট্র কি দেখে আমাকে বলো বাফার রাষ্ট্র কি বলতে তোমরা কি বুঝো আমার জিকে ক্লাস মিস করতেস হ্যাঁ আমার জিকে ক্লাস হবে তোমরা যারা হচ্ছে অ্যাডমিশনের পরে আমরা অনেকগুলো ফ্রি ক্লাস দেব জিকে সো তখন এই পেজেই তোমরা কিন্তু জিকে ক্লাস করতে পারবে আমার ঠিক আছে ইনশাল্লাহ একদম তোমাদেরকে খুব সুন্দর টেকনিকের সাহায্যে আমরা জিকি শিখাব ওকে মেহেদি হাসান বাফার রাষ্ট্র কি কেউ অ্যান্সার দিবা বাফার রাষ্ট্র কি হ্যাঁ ইনশাল্লাহ প্রথম প্রথম কালকে ক্লাসটা করি ইনশাল্লাহ ভালো কিছু হবে ওকে তাহলে বাফার রাষ্ট্র যারা জানো না বাফার রাষ্ট্র মানে হচ্ছে ধরো কি বলে আচ্ছা মনে করো ঘরের বড় মেয়ে বা ঘরের বড় সন্তান ঠিক আছে ঘরের বড় সন্তান এটা হচ্ছে বড় সন্তান আর এটা হচ্ছে মনে করো ছোট সন্তান ঠিক আছে বড় সন্তান আর ছোট সন্তান বা থাকে না যে বলে যে ঘরের বড় আর ঘরের ছোট এরা অলয়েজ মনে করো ঝগড়াঝাটি করে ঠিক আছে এরা অলয়েজ ঝগড়াঝাটি করে যে বড় বাপ মা তারে মনে করো ছোট থেকে অনেক অনেক বেশি আদর দিছে সেও বাপ মার আদরের আর যে ছোট সেও মনে করে এখন তো আরও বেশি আদরের মাঝখানে পরে মনে করে মেজ হো মেজ সন্তান ঠিক আছে এখন বড় সন্তান আর মেজ সন্তানের দুইজনেরই পরিবারে অনেক কদর ঠিক আছে দুইজনকেই পরিবারে অনেক কদর করে কিন্তু মেজ সন্তানকে কোনো কদর করে না সে সব সময় একটু মানে ইয়ে হয়ে থাকে সংসারে তার এত মূল্য নাই সো এই যে দুইটা দুই পাশে দুইটা প্রতিপক্ষ দুইটা খুবই শক্তিশালী প্রতিপক্ষ তার মাঝখানে যে আছে সে হচ্ছে বাফার রাষ্ট্র ঠিক আছে সে হচ্ছে বাফার রাষ্ট্র এখানে কেউ কি আসো বড় সন্তান মেজ সন্তান বা বড় আর ছোট সন্তান এরা হচ্ছে সব সময় কি করে মেজ সন্তান যে তার উপর সব সময় মানে সব দোষ এদের ঘাড়ে দেয় আর হচ্ছে এরা হচ্ছে বাসায় এক ধরনের উপেক্ষিত মানুষ যেমন আমি ঠিক আছে আমিও মেজ তো এই হচ্ছে আর এটা কেন বুঝাইলাম কারণ হচ্ছে বাফার রাষ্ট্র বলতে বুঝাচ্ছে ধরো এই যেমন ধরো বেলজিয়াম এই হচ্ছে ছোট একটা দেশ কিন্তু এর এই পাশে এই পাশে দুইটা বৃহৎ শক্তিশালী দেশ যারা হচ্ছে যুদ্ধের সম্পর্কে যুদ্ধের মধ্যে জড়ায়ে পড়ছে ঠিক আছে 
দুই পাশে দুইটা শক্তিশালী দেশ যারা যুদ্ধ করে এবং মাঝখানে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে বাফার স্টেট ক্লিয়ার বরিশালা নোয়াখালীর মাঝখানে চট্টগ্রাম না তো এই যে বাচ্চারা ম্যাপ পড়ো না তোমরা কি ম্যাপ পড়ো না ম্যাপে কি হয়েছে এই দেখো এই হচ্ছে বাংলাদেশের ম্যাপ ঠিক আছে এই হচ্ছে বাংলাদেশের ম্যাপ তো এই ম্যাপের মধ্যে এটা হচ্ছে চিটাগং ঠিক আছে এটা হচ্ছে চট্টগ্রাম ডিভিশন ঠিক আছে এটা হচ্ছে তোমার রাঙামাটি খাগড়া সরি রাখাবা এটা হচ্ছে বান্দরবান রাঙামাটি খাগড়াছড়ি বান্দরবান এটা হচ্ছে এই যে এই পাশে হচ্ছে আর কি কক্সবাজার এই পাশে হচ্ছে কক্সবাজার আর এই যে এই পাশে হচ্ছে সিলেট আর এই পাশে হচ্ছে কুমিল্লা আর এই পাশে হচ্ছে মেনলি বরিশাল ধরা হয় বরিশাল আর এই পাশে হচ্ছে নোয়াখালী ঠিক আছে তাহলে মাঝখানে কেমনে পড়ল চট্টগ্রাম তো এক সাইডে পড়ল আর এই পাশে নোয়াখালী আর এই পাশে হচ্ছে বরিশাল ঠিক আছে এই জন্য বেশি বেশি ম্যাপ জানতে হবে ম্যাপ পড়তে হবে হ্যাঁ প্রথম পত্রে কালকে সারা দিন প্রথম পত্রে ক্লাস হবে কালকে সারা দিন প্রথম পত্রে ক্লাস হবে সকাল দশটা থেকে সবাই চলে আসবা ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা তাহলে এটা আমরা বুঝলাম এবার চলো বরফকৃত মহাদেশ হচ্ছে অ্যান্টার্কটিকা এটা আমরা সবাই জানি বর্তমানে যে দেশ কনফেডারেশন রাষ্ট্র সেটা হচ্ছে সুইজারল্যান্ড অর্থাৎ কি কনফেডারেশন মানে হচ্ছে নিরপেক্ষ রাষ্ট্র এবার আসো দুই স্তর বিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্য ভারত মিয়ানমার প্রভৃতি দুই স্তর বিশিষ্ট মানে হচ্ছে কি বাংলাদেশ কি এক কক্ষ বিশিষ্ট না ওইটা হচ্ছে দুই কক্ষ বিশিষ্ট এদের একটা হচ্ছে উচ্চ কক্ষ আর একটা হচ্ছে নিম্ন কক্ষ ঠিক আছে এটাই বুঝাইছে তারপর এখানে দেখতে পাচ্ছ বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হচ্ছে ভারত বাংলা সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় সিলেটে বাংলাদেশের তিন দিক দিয়ে ভারত বাংলার সাথে এগুলো খুবই ইজি কথা এগুলো তোমরা নিজেরা বুঝতে পারবা এগুলো আর বুঝা দেওয়ার কিছু নাই আর এখানে দেখতে পাচ্ছি যে জনসংখ্যা বাংলাদেশ বিশ্বে অষ্টম জাপানের সংসদীয় গণতন্ত্র জাপান জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ এগুলো তোমরা একটু দেখতে পারো এগুলো একটু গুরুত্বপূর্ণ কথা এখানে লেখা আছে এবং এগুলোই কিন্তু তোমাদেরকে পড়তে হবে এডমিশনের সময় ওকে আর নাই আচ্ছা এখানে আর কিছু তথ্য আছে এশিয়া মহাদেশের যেদিকে বাংলাদেশ অবস্থিত দক্ষিণে ঠিক আছে বাংলাদেশ হচ্ছে এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত বিউপিতে এই প্রশ্নটা অনেক আসছে বাংলাদেশি বিভাগ আটটা ময়মনসিংহ বিভাগ সৃষ্টি হয় হচ্ছে দুই সালে ময়মনসিংহ বিভাগ সৃষ্টি হয় দুই হাজার সালে দুই সালে মানে হচ্ছে খুব রিসেন্টলি কিন্তু এই বিভাগটা সৃষ্টি হয়েছে তার আগে সাতটা বিভাগ ছিল তারপর দক্ষিণ কোরিয়ার দীর্ঘদিন উপনিবেশ ছিল জাপানের সমুদ্র সীমা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে দ্বন্দ্ব রয়েছে কানাডা ও হাইতির এগুলো অত গুরুত্বপূর্ণ না এগুলো এমনিতে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে একবার করে দেখে যাও সো আজকের ক্লাস কিন্তু সিলেটে অভিগমন কি আন্তর্জাতিক অভিগমন ভাই সিলেট এখন হচ্ছে একটা ছোট লন্ডনের মতো অবস্থা হয়েছে ঠিক আছে সিলেটে আমি যতটুকু শুনছি যে লন্ডনের কেউ সরি সিলেটের কেউ লন্ডনে নাই এটা আসলে অকল্পনীয় ওইখানে তো একটা বাংলা টাউনই আছে ঠিক আছে তোমরা তো অনেকে জানো যে ওইখানে একটা বাংলা টাউন আছে যেখানে সবচেয়ে বেশি সিলেটিরা থাকে ঠিক আছে সো যাদের বন্ধু বান্ধব আছে এবং কি যারা বিয়ে করার চিন্তা ভাবনা করতেস তারা ওই মানে স্থানটা হট টপিক হিসেবে রাখতে পারো ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা তো আজকের মতো ক্লাস কিন্তু শেষ দ্য এন্ড ঠিক আছে আজকের মতো ক্লাস দ্য এন্ড সো ক্লাস কেমন লাগলো জানাবা আর যেগুলো দিলাম এগুলো একটু দেখবা পরীক্ষার আগের দিন এটা একটু দেখবা আর আজকে প্রথম পত্রই পড়ো আমি কালকে ক্লাস নিলে বাকিটা একদম শেষ হয়ে যাবে ঠিক আছে আমি যেন কালকে এম সি কিউ ধরার সাথে সাথে তোমরা অ্যান্সার করতে পারো সেভাবে আজকে প্রথম পত্র শেষ করো আর কালকে আমি দ্বিতীয় পত্র দেখাই দেবো ইনশাল্লাহ ঠিক আছে সো ক্লাস কেমন লাগলো কোনো কিছু বুঝতে অসুবিধা আছে বা কোনো প্রশ্ন আছে জানাও আচ্ছা মোহাম্মদ আশরাফুল আল্লাহ হাফিজ দিছে আমাকে কেউ আল্লাহ হাফিজ দিল না আচ্ছা যাই হোক বলো বলো কোনো প্রশ্ন আছে ক্লাস শেষ করতেছি আমি সবার জন্য শুভকামনা কালকে আবারও দেখা হচ্ছে যাচ্ছি কিন্তু যাচ্ছি না ওকে কালকে ঠিক হ্যাঁ কালকে ঠিক মাহাদি হাসান থ্যাংক ইউ এত সাথে থাকার জন্য কালকের ক্লাসে চলে আসবা ইনশাল্লাহ দেখা হবে ঠিক আছে ওকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সবার জন্য অনেক অনেক ভালোবাসা ঠিক আছে কালকে দেখা হবে ইনশাল্লাহ আজকে তোমরা প্রথম পত্র শেষ করে রাখো পড়া আমি কালকে প্রথম পত্র খুব ভালোভাবে দেখাই দেবো ইনশাল্লাহ